这个男孩当出生就被父亲丢进了河水中，任凭他如何挣扎都没有人敢出手相救。原来这是巴斯克维尔家族的考验，一旦有新生儿诞生，他们就会被扔进噩梦之森的刀锋摇篮，徒步越过插满利剑的测试之路，前往彼岸接受冥河的天赋觉醒。而我前世乃是家族中最强大的猎犬，曾以一己之力抵御魔族的入侵。可就在我凯旋归来准备接受荣誉时，却被父亲亲手送上了断头台，只因我的实力威胁到了他的地位，并且知道了不该知道的秘密。最终我被冠上了与魔族勾结的罪名，惨死在了家族最顶。盛的时期，如今转世重生的我，时刻都想着复仇。尽管现在的我只处在婴儿阶段，可我却有提前获得力量的机会。传说孩童只要浸泡在冥河水中，就能获得钢铁般的身体。前世的我因为身份是私生子，受到直系兄弟排挤，没能得到这股力量。这次我必将第一个抵达，并且一人独揽全部冥河赐予的力量。随着河水不断刺激着我的伤口，我不仅没有丝毫疼痛，还感受到了源源不断的力量涌入我的身体。仅仅是领先了其他人几分钟，就已经产生了如此戏剧性的变化。为了更快的吸收力量，我直接狂喝了十几斤冥河水。即便此刻我出现了溺水状态，但我的意识只要尚有一丝存在，我就不可能轻易浮出水面。时间很快过去了四十分钟，岸上的父亲露出了渗人的微笑，他仿佛看到了曾经的自己，但旁边的侍从却出现了躁动，生怕稍有不慎我便会溺死在其中。他们不断劝说着家主赶紧将我捞出来。也在这时，父亲才。意识到绝对不能错失百年一遇的绝世天才，于是呼喊着：“我现在可以上来了。”见我没有及时回应，他立马就出手将我拽了出来。父亲见状，露出了一脸邪笑：“不愧是我雨果的孩子，尽管已经失去了知觉，却还是抢夺了冥河水的全部力量。接下来，他将见证另一个自己的诞生。可我最终的目标，才不是成为他这种卑鄙。”我要做的是亲手毁灭自己的家族，让巴斯克维尔彻底退出历史舞台。等我再次醒来时，我已经被送回到了育儿室。殊不知，一个未知的危险正向我慢慢靠近。只见侍女带着一个宝箱来到我的跟前，然而她没有说任何的话，只是把宝箱放在床上就离开了房间。我好奇的打量着里面到底藏着什么东西，却不料宝箱居然自动打开了，并且里面还钻出来两条张着血盆大口的毒蛇。看来是有人嫉妒我所拥有的才能，想在我还没长大之前趁机将我杀死。但我的命可是由我不由天，没有完成复仇任务的我才不可能轻。轻易就倒下。面对两条毒蛇的迅猛进攻，我丝毫没有感到畏惧，而是用双手狠狠地掐住七寸位置，再靠着在冥河水中长出的钢牙，将它们当成辣条一口一口撕碎。时间很快来到了早上，原本前来收走我残体的侍从纷纷被眼前的一幕吓住，因为我非但没有被毒蛇咬死，反倒是完好无事陪他们的残体度过了整整一夜。而自那天起，所有在育儿室照顾婴儿的侍从全被处死。至于是谁指使他们做，家主最终也是尚未查明。只有我这只还没长大的猎犬，看透了这一切的真相。转眼间八年过去。我已经开始步入了学习阶段，虽然这一切我都已经经历过一遍，可在听到同龄时期的父亲见之境界已经达到大师时，我还是感到了丝丝压力。看来我必须在成年礼来临之前恢复前世所拥有的力量。而在经历过冥河的洗礼后，我不仅获得了强韧的肉体，智力还超过处在最鼎盛期的爱因斯坦，并且刚出生就能独占两条毒蛇，因此我在家族中也被视为怪物。身旁的三个黄毛正是长期对我施暴的家伙。每当到了下课时间，他们都会以是我兄长的身份对我拳打脚踢。据前世的记忆，他们长大后乃是号称巴斯克维尔的三叉戟，而我的死也跟他们脱不了关系。正是他们污蔑我、勾结魔族，让我贴上了本不该有的罪名。为了十年后三人不再干涉到自己，看来今天绝对不能再忍让下去。这时，大毛拿出匕首指向我，他听说我可是在冥河中待了整整四十多分钟，就想要亲自验证一下。接着便叫上三毛，用手捂住我的嘴巴和鼻子，表示只要我能憋到七分钟就放过自己。都说小孩子更加残忍，这句话果然不会错。那我就陪他们好好玩下吧。而眼前的两人此时还嘚瑟，因为他们根本就不相信人类真能憋气如此之久。等到七分钟过去后，他们的脸色逐渐难堪，直至二十分钟过后，他们才发觉自己真的惹错人了。可就在他们决定放过我时，我怎会轻易平息这件事？于是我一口咬断了三毛的手指，接着警告其余两人：今天谁都必须留下身体的一样东西，否则绝对不会有好果子吃。大毛听罢，顿时恼羞成怒，抄起匕首就向着我袭来。怎料我连躲都不带躲一下，正好让他见识下冥河水带给我的钢铁之趣。只见我两眼散。散发凶光，那就让我好好陪你们玩玩吧。随即一拳猛地抄在大毛的脸门上，见状二毛还想为他俩出气，结果愣是手都没出一下，我的脚就已经送给了他一个大逼斗。眼见三人都没了还手之力，我拿起匕首扔在他们跟前，并说道：“我可以给你们一次改过自新的机会，至于谁能获胜，就由你们亲自决定吧。”三人彼此面面相觑后，便开始了惨不人道的互相残杀。期间我也不知道发生了什么事，只知道在往后的时间里，号称巴斯克维尔的三叉戟将不复存在。可很快管家就将此事禀告给了家主，原本他只想汇报我在各。向比试中好取第一名的成绩，但提及到五天后会进行实战测试，他不得不将我与其他少爷出现争执的事情说出来。即便受伤的三人已经得到了治疗，身体恢复如初，怎料他们的精神却受到了沉重的打击。从那一刻
，接着便询问我是否把那三胞胎整残废了。我给予了肯定答复。据我从祭司那里得到的消息，他们在缺胳膊少腿后已经接受了适当的治疗。原本父亲就是对他们三兄弟给予了厚望，因为他们只要同时出手，体术乃是同龄人中的佼佼者。可事情已经到了此等地步，父亲认为我该对伤害兄长的事进行反省。听后，我的脸色瞬间暗沉下来。我能够单靠个人实力碾压他们三个，只能说明我的实力更加强大。毕竟宽恕是弱者无力复仇的借口吧。父亲对我的回答甚是满意，强者为尊，弱者为罪。同时，这也是巴斯克维尔家族的家规。为了奖励我，父亲便命令管家带着我去零食库挑选自己喜欢的食物。在临走前，父亲还叮嘱道：“绝不能在五天后的实战中输给直系。”但我想说的是，输的可能性根本就不存在。画面一转，我来到了储备粮食的仓库。管家在得知我想要巧克力后，立刻指示厨师拿来最上等的一类。然而，接下来我说的话却让在场的人一脸懵逼。我告诉他们，我要的不是制成品，而是为加工的可可豆，并且还要是最苦风味的一种。他们从来就没听说过还有这种吃法。不过，厨师还是按照我的要求去做。拿来了风味最浓的血豆，这种豆子一粒就能制出一百升的巧克力。在品尝后，我也是苦涩难言。这压的根本就不是人能够吃下去的。至于我的理由，当然并非为了吃，而是为了在五天后的实战测试中，使用这种血豆协助我狩猎魔物。至于那天会发生的事，将会是巴斯克维尔史无前例的重大事件。时间很快来到了实战测试的日子，由巴斯克维尔洛夫担任主教官。他表示，这次的考核很简单，只要在赤黑之地待满一个月，并且猎取到强大的魔物，每个人的活下来的基础分数都是十分。反观死亡，则是零。分要是能夺走任何一个学员的徽章，最终将会以额外分数进行加分。这时，洛夫提及到了赤黑之地的未解禁区域，他建议所有人都在自造的区域空间活动就行。随着手中铃铛响后，实战评测正式开始。而我借助着前世的记忆，当然知道哪里才是最有利的地形。很快就有学员肆意谋害自家的亲兄弟，可他们不知道的是，这次叫来如此多教官的原因，其实就是为了最大程度降低伤亡人数。如果滥杀无辜的话，那即便夺得了对方的徽章，也将被扣分。与此同时，一名教官跟随着我来到了区域。的边缘，离未解禁区域也只有百米之远。原本他是想见识下天才的真正实力，不料别人此刻都在挥剑猎杀魔物，我却悠哉的躲在树荫下摆起烂来。一系列的行为让教官怀疑自己到底是来干嘛，并且关于我是天才的传闻是真还是假。殊不知，我做的这一切全都是表面功夫。终于在观察我的一周后，教官觉得我仅仅是躲在这里摆烂，没啥看点事，便决定暂时回去汇报情况。见碍事的人离开后，随即我便掏出一把豆子丢在火中，因为前世我的手下就曾告诉过我，可可豆可以掩盖肉的血腥味，特别是。血豆的效果最好。接着，我在周围布下了上百个陷阱后，狩猎正式开始。于是，我一脚踏进了赤黑之地的未解禁区域。从周围树枝散发出的烧焦味，我确信我想要的东西就在这里。此刻，我的眼睛突然一亮，只见地上赫然出现了一坨会自燃的大便。能产生这种东西的魔物也只有一种，那就是危险等级为 B 加级的地狱犬。面对此等恐怖的魔物，我深知前世的我在18岁时仍不能独自一人打败它。可如今只有8岁的我却丝毫不惧，因为我知道地狱犬的三个弱点。第一个弱点，它只能沿着直线横冲直撞，我只要。要运用好闪避技能，就能不断消耗它的体力。接着，我拿出瓶子，将水洒在了地上。这便是地狱犬的第二个弱点。不管是水的深浅与否，它们在看到水后都会选择避开。这招完全可以大大限制地狱犬的行动。而最后一个也是最致命的弱点，包含所有犬科动物在内，巧克力对于它们来说都是剧毒的。只要将其打入地狱犬的体内后，接下来就只需要等待毒性发作就行。毕竟一颗血豆可以制出一百升的巧克力，可地狱犬的身体结构比较特殊，坚硬的肋骨会时刻保护着它的心脏。那解决掉它的方法也只有一个。从他的下盘入手，拔掉他的腰子，只见一缕蓝色的精气从魔物的体内散发出来，这正是杀怪就能得到的能量，可以让人的身体变得更加强大。照这种速度下去，赶在成年礼之前恢复前世的力量根本不是天方夜谭。如今八岁的我就打败了毕加级别的地狱犬，这场实战测试不管如何我都将取得第一名。可就在这时，我的身后又来了四只地狱犬，见状我直接挥剑斩下先前那只的头颅，警示他们自己可不是好惹的料。而在我做出这个行为后，四头地狱犬的神色出现了惊恐，甚至还低下头不断的。往后退去，也在这时我才发现到了不对劲。毕竟地狱犬可是犬类中高傲的代表，面对一个八岁小孩，不可能会有如此表现。随即我转头定睛一看，只见一只弥漫着地狱气息的三头狗子出现在我的背后。地狱的看门犬科尔伯洛斯，虽然此刻的他身负重伤，但毕加级的地狱犬在看到他后，也只能低头表示敬畏。此刻我不断安抚着自己的情绪，只要能够狩猎到这头科尔伯洛斯，那距离我重获前世的力量将会更进一步。于是我鼓足勇气，挥出手中的剑，率先朝着魔物发起进攻。就在我以为这一击将会稳。稳稳命中他的脑袋时，科尔伯洛斯居然以闪电般的速度从侧面对我展开反击。好在我的反应能力不减前世，后侧避开了他的猛烈进攻。看来即便是受了伤，战斗力也没有降低多少。前世的我能轻松碾压科尔伯洛斯，这一世的我也照样可以。结果就在下一秒，我的宝剑居然被他一口咬碎。而在
在我愣神之际，我的身体直接被他的巨掌轰飞。此刻我才真正意识到实力的差距。仅凭现在八岁的我，挑战科尔伯洛斯还是为时过早。即便有着冥河赐予的钢铁之躯，在硬扛下他的攻击后，我身体内的五脏六腑差点就被震碎。眼见魔物越发靠近，我不断的在脑中提醒自己，绝对不能陷入昏迷。突然，科尔伯洛斯张开血口朝我袭来，回过神的我立马使用闪避，不然身后被咬烂的大树就应该是我才对。紧接着，我便朝着前方的铁栏跑去，只要越过它，我就能找到击败科尔伯洛斯的方法。因为在原先休息的地方，我早就设下了完美的狩猎陷阱。眼见怪物已经落入了我的套圈，我一个踏步飞身越过了第一个陷阱，而我与魔物血口的距离也不到零点零零一毫米间。最终，他在落地时触发了陷阱，无数的利刃便刺穿他的身躯。很快，涂在上面的血斗水就起了作用。魔物左右两边的狗头率先中毒死亡，看来中间的头才是支撑身体的关键。只见我手持一根长矛，并在其上凝聚了我的魔力，紧接着便一百八十迈的时速投射出去。而最后，在被长矛命中后，他只用了走七步的时间，便毒性攻心。倒在了地上，看来七步蛇的传闻是真实存在的。一旦被咬上，七步之后必将一命呜呼。等吸收完科尔伯洛斯体内的能量后，我便决定前往一处地方，因为科尔伯洛斯是领地的守门人，那附近就绝对有他所守护的地牢。虽然里面可能会出现难以击败的魔物，但却是一个藏着众多奇珍异宝的神秘地方。接着，我拿起科尔伯洛斯的答辩，就涂抹在身上，掩盖自身的气味，并且利用地狱犬在赤黑之灵的地位，防止其他魔物的偷袭。随后，我跟着科尔伯洛斯原来的路线，很快就找到了隐藏在深处的地牢。这里。不仅弥漫着死亡的气息，就连腐败的地上都夹杂着诡异的魔力。看来这个地牢还没有被其他人发现探索完毕。于是我提起万分精神，朝着洞内走进去。意识未知的危险将会袭来，又或者是神秘的宝藏将等我收纳。等我进入到阴暗的洞穴后，里面到处都是红色的矿物。看来这里一定是和红锥子山连接在一起。可就在这时，洞穴的深处竟朝我射来一束刺眼的光线。我断定那里便是地牢的位置。果然不出我所料，里面赫然出现的是一颗散发着魔力的红宝石。这时我的目光被地上的骨架吸引住，随即我捡起掉。在地上的遗书，此人同样也是隶属巴斯克维尔家族。他写这封信的目的，就是为了警示后人不要再犯和他同样的错误。有一天，他和他弟弟外出打猎，却意外撞见了这个深不见底的洞穴，同时也发现了这里是藏有宝藏的地牢。于是他们杀光了守护在这里的魔物，但解开宝藏的秘文竟让他们足足想了三年之久。进去地牢前是一个人，进去后变为两个人，走出来又变为一个人。所以他们得出的结论，就是依据他们俩是同卵双胞胎来推理，在母亲肚子里他们算是一个人，同时来到地牢他们确实是两个人。那要实现出去。是一个人就得互相残杀。虽然他拿下弟弟的首级取得胜利，但那颗红宝石仍是没有出现任何变化。最终他无法接受这个事实，选择放弃宝藏隐居山林，因为他确信地牢就是恶魔为了嘲弄人类所设立的。读完后我无语至极。如果真是这样，那我没有孪生兄弟姐妹岂不是没法解开密文了？纯纯就是瞎扯淡，在前世就没有我攻略不了的地牢。就在这时，明亮的光线和黑暗的对比给了我提示，这就说明了为什么洞穴前半段是阴暗，所以这个密文的答案就是影子。随即我便一拳轰碎掉眼前的红宝石。而从中浮现出来的，居然是仅出现在童话世界的饕餮。据说这是一把用贪婪魔银的身体锻造出的恶魔之剑。原本世人以为是传说，并没有前去寻找。直到这把剑被恶魔家族发现后，世人才意识到危机即将降临。可这一世，饕餮是被我率先发现的，那恶魔家族的战力将会大大减少。突然，饕餮居然化身成了能量，涌入我的右手之中。霎时间，剑身便重新从我的体内长了出来。我不敢想象这一世我到底有多强。结果我还没高兴多久，一股强烈的饥饿感不断扰乱着我的思绪。我猜测，估计八成是饕。饕餮搞的鬼，毕竟他在这里也有上百年没吃过饭。等我走出洞穴后，饕餮居然领着我朝着一个方向疾驰跑去。果然没错，他发现了我猎杀的毕极地狱犬。只见剑身顿时插进了魔物的体内，在他吸收的阶段，我的晕厥感也在慢慢消失。而在吸收完后，我居然得到了这头地狱犬的技能——暴血。技能效果，即便是最小的伤口也能不断蹦出敌人血液的技能，并且其中还剩余两个草位。看来这就是恶魔所拥有的固有能力，能够吸收别人的技能并占为己有。因此，在吸收完毕加级的地狱犬后，我获得了他的。暴血技能，技能效果，即便是在最小的窗口下，也能让对手不断出现蹦血。紧接着，贪婪的饕餮又将矛头指向了科尔伯洛斯。但令我烦恼的不是怕抽到鸡肋技能，而是我想使用 A 加级的魔物好取实战测试的第一名。等饕餮填饱肚子后，我又获得了科尔伯洛斯的烧伤技能。可三号曹卫的 F 级高速再生却引起了我的注意。也在这时，我才发现，原来是在科尔伯洛斯倒下的瞬间，压死了一只 F 级的下水道老鼠。如今，我的钢铁之躯加上高速再生后，简直就是与生俱来的搭配。很快，时间来到一个月后。这场实战测试迎来了收尾，在几乎没有伤亡的情况下，每个学员基本都能猎取到各种 C 级或者以下的魔物。作为奖励，他们都会获得相应的武器装备。可旁边盘落的巨大魔物却让所有的教官震惊了足足两年半。一个出生茅庐的八岁孩子。
居然能够猎杀三个成年人都无法猎杀的魔物。很快，此事就传到了家主的耳中，这简直就是颠覆巴斯克维尔家族历史的存在。之后，父亲再次召见了我，随即询问我是使用什么办法猎杀的科尔伯洛斯，我则是一脸自信说道：“对于犬科动物来说，巧克力可是最致命的毒药，那浓度最高的血豆便足以秒杀科尔伯洛斯。”父亲听罢没有任何的怀疑，甚至还决定满足我的一个心愿。看来这次我终于有机会得到我想要的一切。随即，我告诉了父亲，我想要进去家族的万幸图书馆学习，但我也做好了被拒绝的准备。毕竟我的身份并不是直系，而是私生子。这放眼家族的历史都是不可能被允许的事，可结果却出乎我的意料。父亲不仅没有拒绝我，甚至还给我推荐第六剑技的书籍。这一刻，我怀疑起重生是否还会改变人的性格。在前世，私生子最多只能修炼到第四剑技，不过没必要高兴的太早。目前，父亲的水平可是达到了第七剑技，甚至在我被处死前，他都已经修炼到了第九剑技。但这一世，我绝对会超越父亲的最高水平，因为我知道一本被遗忘的剑技书，只要将它的内容全部领悟，那我将直接突破到第十剑。之后，我来到了万幸图书馆，这里的每一本书都是我前世可望不可及的书籍，而此刻出现在我眼前的，正是父亲推荐我学习的第六剑技。但我根本就不在乎他，因为我来这里的目的可是这本被遗忘的书——《潜伏的追击》，它是第一代巴斯克维尔的统治者撰写的。其中不仅记载着从一到九剑技的基础修炼技巧，甚至还能学到失传已久的第十剑技。至于为什么没有人能够学会，那是因为它里面断开了七页的内容。前世的我在找到第一页的内容时，父亲便对第十剑技为之着迷。为了寻找到剩余的六页突破自我，他放出了麾下全部的猎犬，开始向其他家族宣战。最终在牺牲了大半的兵力后，七页内容全部集齐，但能与之相匹配的书却没能找到。如今重生的我深记着那七页的内容，那我将突破原有的第四剑技，修炼到家族无一人达到的境界。而在看完书中的全部内容后，我进入了冥想状态。在精神的世界中，我尝试对着幻想出的敌人使出第五剑技。似乎是因为前世的我遭遇到非人的对抗，仅仅一次我便成功突破自我。这一刻我开心至极，我明显感受到了魔力得到了提升。前世的我花了三十年都未能达到的境界，这一世居然仅是八岁的年纪就完成了。如今的我从剑术专家突破到了最低级的大师，我将更加自由的控制我的魔力。看来距离我在十五岁成人礼之前，恢复前世的力量将绰绰有余。接着我从兜里拿出了一枚放大镜，利用光的聚焦。原理点燃了潜伏的追击，那么这个世界上将只有我能够突破到第十剑技。可就在这时，守卫在闻到烧焦的味道，立即跑上楼来。我摸着头解释自己不小心烧了一本没啥价值的书籍。在听后，两人也是松了一口气。要是烧坏了哪本相对重要的书，那拿他俩三辈子的命来抵押都不够。画面一转，我来到了父亲的房间，并且告诉他我在学习完后，体内现在已经能够感受到一种炽热的感觉。父亲和管家听罢，瞬间呆愣在原地，因为这就意味着我已经踏入了剑之领域。当然，这并非是我的真实实力，而为了测试目前达。达到的水平，父亲给我安排了一场对决。一只已经饿了两个半月的 C 级兽人，此刻观众纷纷停住呼吸。毕竟对于一个八岁小孩来说，这已经不是他能够对付得了的。可让他们都意想不到的是，在兽人刚被解开锁链狂吼之际，我便以闪电般的速度顺闪过去，并且还斩断了他的一只手臂。而由于受到 B 级地狱犬暴雪技能的影响，兽人即便是拥有高速再生，也将束手无策。看着他那陷入恐惧的眼神，估计到死都想不到自己为什么再生不了。随着我大手一挥，一股血红色的魔力便附着在了剑身之上。一记突刺便瞬间结束了兽人的生命。这次父亲彻底坐不住了。从我一开始的表现到现在的瞬杀 C 级魔物，我无疑是万年一遇的天才。仅仅是八岁就领悟到了第一剑技。见状，我笑着对父亲说：“兽人看来太弱了，请给我再安排一场更加棘手的对决。”原本我以为我如此的炫耀能力，父亲会将我送去专门的学校进修，却不料他居然和管家商量起十天前抓到的一头饿了两年半的 B 级巨魔。随着限制魔物的锁链被解开后，战斗一触即发。我靠着自己的灵活走位，不断的躲过他的迅猛攻击，可我却一次。次次的放弃反击的机会，因为我知道 B 级巨魔拥有着一个变态技能——超强再生。如果无法对它造成致命伤害，那任何的攻击都将变得无价值。这就是为什么在捕猎巨魔时，就必须制定一个严密的计划。此时我虽找到了它的致命弱点，但我又陷入了另一个难题：我到底该使出多少成功力，才能在秒杀巨魔的前提下不让父亲感到怀疑？也在这时，我突然灵光一闪。要是我能够伪造出一局动物的对决，而不是去立马就杀掉魔物，那不仅可以摆脱父亲的怀疑，又能名正言顺的暴露自己多点实力。眼见巨魔朝着自己在。再次袭来，这一次我并没有选择闪避，而是施展了巴斯克维尔的第一剑技，狠狠地在他肩膀上砍下一道巨大的口子。等巨魔的伤口即将恢复完毕后，随即我便大喝一声，吸引在场众人以及父亲的注意。我终于顿悟了，接下来我将尝试秒杀这头巨魔，要是失败，我就选择放弃。只见我的眼中弥漫着杀气，同时我也将魔力转移到我的剑身之上。为了就是在这一刻假装我已经掌握了第二剑技，果然不出我所料，控制的力量刚好切开了巨魔厚重的皮肤，将他的头和身体一分为二。在众人不可置信的目光之下。我以天才的姿态重新让他们有了新的认识。
认知。在之后的日子里，由于我的实力过于强大，同龄的学生甚至是比我大的学长都不敢和我靠得太近。可这些都不重要，重要的是父亲在看到我的表现后大吃了一惊。截止现在，我所展示的实力只是位于剑之境界的终极专家，但事实上，以我现在的实力，是已经领悟到了巴斯克维尔的第五剑技，并且加上我刚获取到的超强再生，与低级的大师相比，根本毫不逊色。就在这时，先前被我欺负的三胞胎找到了我，本以为他们是来找我算账的，却不料居然是因为我杀怪太帅了。他们三已经成为了我的忠实粉丝，顿时鸡皮疙瘩席卷我的全身。回想着前世，我就是因为他们才被杀，我就巴不得立马拿掉他们。然而就在我准备再次揍他们一顿时，管家找到了我，并且告诉了我父亲交代给我的事。与此同时，巴斯克家主族长和莫格家族副族长阿道夫正商讨着今年的联合训练该如何举办。虽然说两大家族的关系并不融洽，但曾经有一位皇帝说过这么一句话：巴斯克维尔是剑之家族，莫格家族是魔法至上，剑道和魔法应该是一个互补的存在才对。只有这样，国家才能突破鼎盛阶段。至此之后，每年只要是八到十五岁的儿童，就得参加两大家族的联合训练。这时，阿道夫询问道：“听说你们巴斯克维尔诞生了一名绝世天才，正好我们莫格也有一位。”随即，他便叫来了他的侄女卡诺。这是一个人人都会使用魔法的世界，可却唯独出现了一个毫无魔法天赋的家族。不管是对决还是猎杀魔物，都得靠武力解决，并且他们一天二十五小时都必须沉浸在练剑之中。久而久之，帝国便形成了两个帮派：以魔法著称的莫格家族和以剑技闻名的巴斯克维尔家族。而此刻，两大家族的族长。正炫耀着彼此家族百年一遇的天才少年，这时阿道夫率先出击，叫来了他们家族的天才女孩卡诺，也是他最疼爱的小侄女。可他却早就谋划好了策略，他知道自己侄女的暴脾气，想借此来打压巴斯克维尔的族长雨果。只见卡诺毫不考虑背叛关系，朝着雨果就是一顿嘴炮输出：“你这个不知廉耻的偷矿贼，快把属于我们的红宝石矿还回来！”原来他们两大家族之所以会闹出矛盾，所有的起因都归咎于红宝石矿的开采权。见状，阿道夫便假情假意的劝说侄女不能这样骂别人。好在雨果并没有生气。只是觉得这是小孩单方面的管教不佳罢了。卡木听罢毫不退让，身为魔法天才的他就必须有足够的红宝石矿来做魔法实验。阿道夫连忙制止他再继续怼下去，因为一头猛兽正竭力按压着内心的怒火。就在这时，一句话打破了这僵硬的局面：不属于你们的东西永远都改变不了。只见我带着管家推门而入，阿道夫在见到后开始打量起对方的实力，却没曾想自己的子女早就离开了座位。卡木质问我刚才凭什么敢说那句话的？红宝石矿本身就是跟魔法世家绑定在一起的。此刻我一脸惊讶，因为站在我眼前的女孩，居然是未来二十年后最强大的魔法师，甚至还能操控皇室，被世人尊称为权威的女火神。于是我嘲笑她大老远跑来我们地盘就是为了发脾气。卡木顿时恼羞成怒，紧接着双手就凝聚起了冰冻魔法。原本我还以为他是想和我切磋一番，没曾想他只是复原了两大家族的地形图。这时卡木手指着的位置，正是位于两座城池的边界开采红宝石矿的地方。他解释一部分的矿石应该属于他们莫格家族才对。巴斯克维尔没资格全部占为己有，我则是告诉他，红宝石对我们来说比废铁还不如。我们开采的最终目的就是为了扩大疆土。卡木决定更直观的展现谁才有资格开采获得红宝石矿，便把手从他们家族延伸到了巴斯克维尔的领地。言外之意就是表明莫格家族才是最强。随即我便抓住卡木的手，紧接着便从兜子掏出了一把小刀。任何敢侵犯我们领地的，必将杀无赦。然而就在刀刃即将触碰到时，我早就料想到阿道夫将会出手，便松开了手，还解释刀刃在铁剑家族就是玩具罢了，根本就无。无法造成伤害。之后，我便和阿道夫他们道了歉，而父亲也表示应该把话题拉回重点，那就是今年两大家族天才的联合训练。画面一转，我和卡木便站在了擂台上。随着比赛的钟声响起，卡木速即挥起手势，念动火法咒语、雷法咒语以及冰法咒语。眼见三种魔法同时向我袭来，我嘲讽他最好还是专注于一件事。紧接着，便利用灵活的走位一一闪躲，狠狠地打他们自认为会多种魔法就是天才的脸。突然，卡木念动土遁咒语，只见擂台上一道土墙拔地而起，却不料被我一拳直接干碎，根本阻碍。不了我的进攻，可我为了不伤害到未来的最强魔法师，回击他也只是弹下了下他的脑瓜子。此刻实力间的差距早已显然易减，但卡木仍是不肯认输。紧接着又召唤出了两道土墙。其实这种程度的魔法根本就是在侮辱人类的智商，绕过去不就可以轻松解决？为了不太伤害到他的自尊心，我决定当个最称职的演员，并且控制住自己的力道。而两道土墙在承受住我的一拳后，也是被我打出了一个小窟窿。接着朝着他的脑门又是一记弹指。可即使到了胜负分明的局面，卡木还是朝着我使用火焰魔法。我想，这估计就是为什么他能够成为权威女火神的原因。固执、高傲，不轻言放弃。就在这时，我听到了身后擂台上的对话。于是我没有继续进攻，而是后退。下一秒，只见我的身后突然出现了一道巨大的火球魔法。这就是我想到的对策，让这场比赛成为平局，不存在任何实力碾压。而在我们两人被火球命中后，卡木的衣服被烧得只剩下重要的部位。于是我便把上身的衣服脱给了他。
。父亲还是对我进行了批评，因为我根本就没有使出全力。在战场上，心慈手软可是大忌。他警示我，不管是女人还是亲人，只要对自身造成威胁，就必须做出回击。此刻我突然大惊，前世的父亲自第一任妻子死去后，就对我这个私生子爱搭不理，甚至可以说是丢掉的垃圾一样。我则是告诉了他我在预谋另一个计划。毕竟巴斯克维尔的重点是扩大土地，然而赤黑之地和红宝石矿的地界却常年受到蛮族和地狱犬的威胁。如果能借用莫格家族的力量，我们在扩大疆土的损失才能控制在最低。父亲对我的计划甚是满意，却不知这其实是我根据前世的记忆比他先提出罢了。等我们来到拐角处时，阿道夫再次找到了我们。他深知巴斯克维尔的实力远远超过莫格家族，于是决定用和平的方式来处理土地以及红宝石矿的问题。双方来场跨族联姻，让巴斯克维尔的大儿子和他们的天才卡木订婚。话音刚落，卡木拒绝了阿道夫，他不同意嫁给比自己年长17岁的人，要订婚也得是和他年纪相近，并且实力被他所认可的。我猜测他说的人八成是我，因为从进来房间后，他的目光就没有离开过我半步。同时，阿道夫也猜到自己侄女的小心思，表示身份高贵的他怎么能嫁给一个不纯血统的私生子？如果不想参与进去，便。把决定权交给了我，而我也同意了这个提议。但阿道夫却是第一个不认可。为此，他决定亲自测试下我到底有没有资格当他家族的女婿。这个世界的孩子刚出生就有八块腹肌，不仅硬如钢铁，刀枪不入，就连未来将会是最强大魔法师的女孩，都被我的八块腹肌彻底迷住。于是他死皮赖脸的让叔叔来一场家族联姻，却不料阿道夫只是为了红宝石矿，并没有考虑到卡木的小心思，决定让他与巴斯克维尔的长子订婚。相差17岁的男人卡木根本无法接受，而且他喜欢的人本就是眼前的我。可阿道夫在得知高贵的公主却要嫁给一个不纯血的私生子后，他第一个表示不同意，除非能够通过他的实力测试。我毫无犹豫答应了下来，毕竟卡木不。不管是在容颜还是实力方面，都是这个帝国数一数二的存在。画面一转，我们俩来到了比试擂台。只见阿道夫念动起了三种魔法咒语，凭空淬炼出了一口水壶。他自傲说道：“他将会顶着水壶和我决斗，只要能让一滴水从中流出，就算我。”我很清楚阿道夫的实力，正面迎击获胜的概率是百分之十，暗杀偷袭则是百分之五十。但我猜测父亲八成是为了见识我现如今的实力，才会接受这场悬殊的比试。那事情就简单多了，只要能够做到符合父亲的预期就行。随即我便拔剑冲上前，突然卡木提醒。我绝对不能从正面迎击他的叔叔。原来阿道夫早就想到了对付剑士的方法，使用防御力超强的防御盾牌魔法，对于一般的剑根本就不可能击碎它。紧接着他便念动起火焰咒语，一颗颗巨大的火球开始在他的头顶之上凝聚开来。可就在他朝我投掷出去时，卡木却责备他不该使用额外的魔法，这搞得阿道夫都不知道自己该站哪边。但即便如此，前世的记忆告诉我，阿道夫并不是没法战胜。如果能够抓住他的两个弱点，就能轻松让他放松警惕，甚至还能够杀掉他。说罢，我挥起剑就朝着魔法盾牌不断攻击。见状，阿道夫劝说他不要白费力气，这种程度的魔法就算真是天才，但武器不行仍是无法破解。结果他话刚说完，下一秒魔法盾牌居然真的出现了裂缝。为此，阿道夫对我的专注力很是敬佩，居然能做到23次攻击精确命中同一个地方。而在我挥下最后一击后，我的剑也因承受不住压力碎裂开来。殊不知，这便是我完成计划的最后一步。只见一旁的父亲和卡木诧异不已，因为此刻正在念叨我不够实力迎娶自家侄女的阿道夫，头顶上的水壶居然流下了水，也就意味着我通过了这场实力测。我朝他投射出了鄙夷的目光，毕竟他到死都想不到，在看到我断剑时放松警惕，将会是他输掉的最大错误。此刻的卡木面色潮红，不知不觉刚认识两分半的我，竟真就定下了家族和平相处的联姻。时间很快过去了七年，在巴斯克维尔的训练场上，曾经稚嫩的小孩已经变成了意气风发的青少年。看着他们锐利的眼神，就能断定他们已经成为了一支合格的猎犬。此刻他们正合作猎杀一头 A 级的牛熊，这也是他们能否顺利毕业的最后一场考试。与此同时，曾经被我击碎羁绊的三叉戟。本应迷失自我、摆烂度过余年，却在不知不觉中成为了我的小迷弟。如今在团队作战中，也能起到很大的作用。原本他三的实力就不差，只是让我强行改变了他们进化的方向罢了。经过长达七十分钟的围剿后，这头牛熊终于耗尽了全身力气，剩下的就是面对众多猎犬的斩杀。有了这次的狩猎经验，他们每个人都达到了最低级的专家水平。截止现在，长达七年的修炼到此刻就此结束。但教官还是提醒道，野生的牛熊和关在笼子的区别还是很大的，所以在面对先前打败过的任何魔物时，都要时刻保持最高警惕，因为死亡比在想象中更加容易发生。双方在做完最后的敬礼后，便开始选择起今后的发展方向。在巴斯克维尔家族中，有着七大骑士团，每个骑士团也有着各自该做的事：侦查、防卫、暗杀等等。而我也在久久的思考中，选择了前世的猎犬骑士团。现在的我已是终极的大师水准。虽然在这七年来，仅仅是从低级变成了中级，但相比前世的我，这已经算是超越了那时四十岁的实力。就在这时，管家突然出现，欣喜的告诉我，父亲那边找我有事。
此时我内心已经有了答案。我在15岁的第一个任务估计确定了。画面一转，时隔七年不见的父亲正坐在我眼前，我很快就发现了异样，便询问他脸上的刀疤是怎么一回事。只见他摸着脸，意味深长说道：“这是赤黑之地一名蛮族的女工剑手留下的。”而我也同样还以颜色。但不管如何，还是得恭喜你顺利毕业，成为一支合格的猎犬。可接着父亲的一句话，却让我久久不能平复心情。前世的我四十年来不是踏上战场就是暗杀。作为一名私生子，我只有这种待遇，根本不可能同纯血亲的孩子一样享受精英阶层的管理和训练。没曾想这次父亲提出的下医院，居然也是精英阶层的一部分，并且他还决定让我过去尝试。看来这一世的父亲性格真有所改变，他不再看血统，而是看成就。目前我的成就早已超过十八岁的猎犬，所以父亲才会给我这种优待。但在胜任这个执政官前，我还必须向父亲借一笔巨款。原本我以为他应该会思索一番才做决定，没成想居然丝毫无顾虑给我盖了印章，还表示他相信我不会做傻事的。等我准备离开这里时，管家决定告诉我一些真心话，因为我的天赋异禀，家主非常的看好和珍惜我，希望这次我能够竭尽全力完成任务。毕竟在上战场前，我作为执政官的权力将会大大提高，甚至还会超过一些纯血种的孩子。听到我的脸瞬间暗沉下来，这些话还是以后再说吧。目前我还不确定自己能否胜任这个执政官，虽然这件事对于我来说绝对是好事，我可以借此好好磨练我的技能，但我对。执政根本不感兴趣。不管怎么说，前世掉脑袋的感觉我无法忘怀。卑鄙的鱼骨，你给我等着！这种感觉我定会让你好好体验一下。这个世界 99% 的人都是富二代，只因他们有着一条特殊的法令。不管是任何人，只要遵循国家制定的法令，就能获得至高无上的财富。而眼前的小女孩就是按照执政官的话，拔出了插在地上的木棍，随后她就获得了100亿的金币奖励。而在我来到巴斯克维尔最腐败的城市后，里面的人基本对生活失去了信心，就连执政官都在一个月内换了七八十次。可如今轮到我来当这个。执政官，那这个城市将会焕发出新的模样，一举成为巴斯克维尔的一线城市。此刻站在我旁边的人是我今后的助理维奇。在这个贫富差距巨大的城市，他就是作为穷人最鲜明的代表。尽管是多么想改变如今城市面临的现状，却总是被躲藏在背后勾搭的富人多次刺刀。与此同时，我正看着法令书上的各个条例，基本每一条都出现了细小的漏洞，这也导致了众多不正当企业的出现，甚至就连地下的黑势力组织都凌驾于法令之上。我告诉维奇，我不会改变已经生效的法令，而是在他的前提下制定。一条新的，并且承诺在一个星期内将所有不正当的企业全部封杀。可由于我的年纪比较小，脱口而出的话估计没有几个老百姓能够信服，所以我必须排演一出戏，让住在这里的人都听从于我。时间来到第二天，我吩咐维奇下达了发布新法令的通知，让所有人都聚集在了市中心。看着毛还没长齐的新执政官，台下的人纷纷发出鄙夷的声响，但我也顾不了这么多。今天我就是为了说服他们才举办的紧急会议。此刻我正讲解着身后已经生效的法令，表示今后也会继续执行下去，并且还会比原先更加严格。一旦出现触令者，必将追究到底。说到这里，台下的人就不相信了。以往的经验告诉他们，新上任无非就是做做样子，到最后都是直接摆烂不干。围棋当即就训斥胡乱发表言论的人，几人在听到后也是立马闭上了嘴。见状，我还真想将这个位置让给围棋，总比我现在顶着烈日说话有用多了。接着，我便掏出了一根木棍，在众人惊讶的目光之下，我猛地发力将这根木棍。插进地面，这便是我准备制定新法令的前奏。特别法令第一条，如果谁能将这根木棍拔出来，将得到法令奖励的100亿金币。顿时，广场所有人都发出了惊叹的声响。要知道，这100亿可是顶每月平均工资的四倍。他们开始怀疑起我是在抓贪婪腐败之人，根本就不可能真的给到这么多钱。就在这时，一个小女孩举起了手，她告诉我说她想要尝试一下。一旁的老人见状，劝说她不要做傻事。俗话说，傻人有傻福。如今她的妈妈身患重病，急需用到钱，所以这次的机会她必须要好好争取才行。看着我。腰间佩戴的武器，女孩陷入了沉思。要是真像其他人所说，奖励钱是假的，并且还会被处死，那她的妈妈谁来照顾？这时，我以一种严肃的话语指示小女孩别墨迹，既然上台，就必须遵守法令，否则就会受到严重的制裁。而她也顾不了这么多，蹲下身子，双手紧握住木棍，没成想，只是轻轻一用力就将她拔了出来。此刻，不仅是小女孩一脸懵逼，就连台下的人都是呆愣在原地。只见我全身弥漫着杀气，因为我知道人在期待值最高时，瞬间降到最低，定会特别难受。于是我假装要拔出腰间的佩。众人在看到后纷纷屏住了呼吸。事到如今，他们已经没办法救回小女孩了，而她也因为害怕，紧闭双眼，静静的等待处决。谁知下一秒，我果真如实拿出了一袋金币，但这并非全部的钱，剩下的我将会让护卫在今天之内给她送过去。接着，我摸了摸小女孩的头，告诉众人，这就是遵循特别法令所能享受的福利。在之后的日子里，城市违反法令的人已经有 80% 降到了 50% 然而，这并非我想要得到的结果，我想要的是 99% 因为这个方法本身就是前世卡木实施的。可由于他执政后的性子。比较狂躁，即便制定了这条法令，也从未得到民众的爱戴。突然，围棋捂着眼睛失声痛哭。其实从一开始看到我时，他就很瞧不起我，但现在我仅仅是执政的第二天，就取得了如此良好的成绩，他真的深感佩服。
还对天发誓今后都会紧紧跟在我的身后。不过我告诉围棋不要高兴的太早，因为真正的作战才刚刚开始。随即我便在地图上画了数十个叉叉，而这些地方也就是黑势力所处的位置。看着图纸，围棋惊叹不已。虽然有几个势力他是心知肚明的，但其余还有这么多，他还是挺出乎意料。于是便询问我为什么能调查到如此精细。只见我指着鼻子说道：“我可根本没有调查，而是靠鼻子闻。”可就在这时，一名侍从突然来报，他表示地区协会的人邀请我过去参加一场重要的会。然而赶来执政的我并不清楚，地区协会乃是由七个狡猾的土著家族建立的组织。虽然牌上明写着是自治，但其实就是个滥交的娱乐俱乐部。听罢，我的嘴角微微上扬。看来这群虫子已经开始蠢蠢欲动。这是一根价值一百亿的木棍，只要你能按要求将它拔出来，就能立马得到国家的金币奖励。因为在贫富差距太大的地区，穷人被迫违反法令，简直多到离谱。但这一切都是因为那些富人经营的不正当企业搞的鬼。所以要想实现国泰民安，就必须揪出隐藏在背后的黑势力。然而还没等我正式出手，号称地区自治协会的人已经按耐不住，竟主动向我发出邀请。与此同时，协会的人。人正悠哉开着 party 庆祝新任执政官的上位，不管酒水还是美女都是使劲的赌。身为富家子弟的他们虽然确实有钱，但其实这些都是为了我而准备的。只要我一来到这里赴约，他们就会以上千百条百姓的命来威胁，让我自掏腰包支付这笔巨额的开销。这时为首的黄毛还嘲讽起巴斯克维尔家族，称他们就是只会抄价舞剑的狗。当年自己就是和一个家族起了冲突，巴斯克维尔居然替自己撑腰，和对方动了真格，还亲手灭了他们家族所有人。可就在几人谈论着新任执政官的来历时，一旁的红发却。发现到了异样，因为房间里进来了个陌生人。服务员在得知几人根本不认识我后，就揪住我的头发，动用武力想轰我出去。结果就在下一秒，仅仅是一个眨眼的功夫，他的手臂就被我掰弯了九十度。随即我大步走上前，告诉众人我就是新任的执政官。于是我质问他们到底叫我过来干什么。见状，几人不仅不鸟我，甚至还私底下闲聊起来。只见我将手大力拍在桌子上，紧接着便释放出四成的魔力，顿时数百杯的红酒在被注入魔力后，瞬间就承受不住爆裂开来。经过这一番闹腾，他们才意识到问题的严重性。这下。那是真的惹错人了。虽然新任的执政官确实是十五岁，没错，但仅凭现在的实力，就算是有着终极专家水准的他们，全部上也未必打得过。之后我来到了红发的身旁，质问他是否是想要骗我过来支付今天的消费。根据前世的记忆，他们这种人就是喜欢这样欺负新任执政官。红发支支吾吾，不知道说啥好。黄毛见状，立马回答了我的提问，表示他们根本不敢这样做。邀请我来的目的，其实就是为了测试我的廉政程度。毕竟目前这个城市比较腐败，如果新任的执政官容易被收买，那他们就会向上级提出抗议，要求再换。另一个显然我清楚他就是在胡编乱造，那既然这样，我只能动手了。随即我一拳猛地打在红发的腹部上，还好心提醒下他，就算是最忠实的狗，都不能完全听命于自己的主。等将红发踩在脚下后，我便询问其余几人为什么我要突然动手打人。不知道的话就等着和他一样的下场。而几人为了不被打，当然是回答很清楚事情的缘由。但他不知道的是，不管回答知道与否，都会被我胖揍一顿。因为我今天来的目的，就是为了铲除这个地区自治协会。听罢，他们也不再隐忍下去，自认为加起来人数足以碾压我。可他们还是太小看我的实力了。今天我就是要好好教训这群不听话的家伙。等打完后，我便将他们全部锁在牢笼中。只见黄毛还留有一丝傲气，大喊着：“只要他出去，定要拿下我的狗头！”我随。随口就是一句，直接将他们喂食人鱼，这样就算是天王老子来都找不到证据。顿时牢笼里求情声一片。一旁的围棋在看到后，也是劝说我不要做的太过。但如果他和我一样经历过一遍的话，就不会说出这种屁话。然而处罚到这里还没结束，因为等会还有更刺激的东西等着这群家伙。就在这时，一个光头突然走了进来，他正是这所监狱的审判员，而他带来的各种逼供工具，便是我委派他去制造的。他还表示从事三十年的审判都没见过类似这种残忍的工具。在看到后的第一眼，自己唯有吐一些。那么现在我即将要做的。就是利用这些工具，让那些还不肯承认罪行的贵族体验折磨，带来人间炼狱般的痛苦。之后这件事很快就被当成谣言传出去了，一部分人相信我的执政，毕竟我二话不说就能将一百亿金币挥霍出去，处罚几个违反法令的人根本不为过。另一部分则是认为我只是设计剧本，只要到时候土著家族被很高的出马，就算是执政官都得放他们出来。这部分人猜的确实对，但也只是猜对了一半。那些土著家族不仅亲自上门道歉，甚至还供上了大量的黄金作为封口费。有了这些，被我关押的几人肯定得被释放。可我也没保证被放的几人身体是否真的能完好无损。自这件事起之后，穷人违反法令的几乎已经接近零。目前上海有的就是那些贵族。于是我提醒围棋，接下来他将参与另一项计划，并且必须打起120分的精神。画面一转，我们来到了魔物买卖的场所。虽然招牌名写着是只有魔物，但其中却夹杂着一些奴隶或者穷人。而为了能推翻在背后操纵的黑势力组织，我的计划就是让围棋当卖家，而我则是假扮成奴隶进行售卖。这个城市 80% 的人都会沦为奴隶，只有少数的贵族享受着统。治。智者的待遇。为了揪出幕后的黑势力组织，我将自己亲自打扮成了奴隶混了进
以我不仅会被卖出一个好价钱，甚至买家都是财富排行前十的大神豪。很快，奴隶拍卖会正式开始。第一个上场的乃是拥有19颗心脏的 A 级魔兽地狱犀牛，不管是皮肤、骨骼还是牛角，都是上等的材料。于是拍卖师将它的起拍价定在了一个亿。贵族见有如此稀奇货，纷纷举牌加钱竞拍。最终，地狱犀牛的交易价格定在了两亿五千万。随着交易的多次顺利出手，拍卖师决定拿出库存两年半的商品。一只来自赤黑之地的战斗型蛮族女孩，只要能将她彻底驯服，那将会是一个极其靠谱的保镖。最终起拍价定在了五百万。可即便是比地狱犀牛便宜了几十倍，在场的贵族也都不想竞拍这个蛮族女孩，毕竟天生的野性很难驯服，弄不好可能还会供上全家的命。见状，拍卖师只好再上一波灵魂鸡汤，再将起拍价定在了一百万。看着贵族根本不理会自己，无奈他也只好示意暂时将蛮族女孩带下去。突然，似乎感觉到逃跑机会被磨灭，蛮族女孩不禁狂躁起来，对着台上的贵族发出了瘆人的低吼。肌肉男见状，朝他的腹部就是迅猛一拳，直接就将蛮族女孩打到晕死过去。等将这个没人要的商品处理完后，为了稳定贵族继续消费的心态，并表示歉意，拍卖师承诺接下来的都会是今年从未见过的稀奇货。于是他果断派我上场。而在我的盛世容颜以及罕见眼睛发色的吸引下，台上的贵族纷纷开始出现躁动。没等拍卖师介绍完毕，竞拍价已经被一个女贵妇提到了六个亿，但与之天差相比的乃是隔壁九十九号的六十亿。拍卖师在听到后瞬间呆愣在原地。如此一来，最终的成交价估计基本确定。众人也是不敢继续加价，生怕他是主办方请来的托尼老师，只要敢继续加价，便会立马停下，以此来获得更高的出手金额。然而等看到九十九号竞买人的庐山真面目时，才发现他居然是粮仓区的负责人比诺南爵。传闻说他近期收购了多家地下项目，吸收了大量资金，现在身价可是挤进了神豪排行榜前十位。六十亿对他来说根本不为过，以这次商品的稀奇价值来算，要是转手卖出去，绝对能翻个两倍不止。这时一旁的助理劝说他谨慎为是，如果踩雷可就损失巨大了，毕竟拍卖师可是。是不会做亏本的买卖。见状，比诺男爵当即训斥了他，但没听助理的话，将会是他一辈子的错误。随着木锤敲打了三下后，最终我被比诺男爵以六十亿的超高价格拿下。也不知道他是不是髋髋弯曲，紧紧看着我就喘起粗气，流起口水，还说着自己已经想了很多陪我玩耍的手段。可我并没有理会，而是举起手来。比诺男爵以为我要拜托他帮我解开锁链，结果就在下一秒，随着我猛地发力，锁链瞬间应声破裂开来。紧接着我便一脚踩在地板上，顿时魔力倾泻，座位当即爆炸。比诺男爵也因为产。产生的冲击力被击飞出去，看着倒地挣扎的吸血胖子，为了不让他继续祸害穷人，我一掌直接捏住他的后背。而在魔力的注入下，血管也在承受不住压力发生爆炸。等解决掉比诺男爵后，我脱下了我的假发，随即对着底下的人说道：“马戏团可真适合今天的场合。至于接下来在座的每一个人，都别想活着离开这里。”拍卖事件是新任执政官一开始还起了荒心，但破坏了他的生命。今天就算是豁出性命，也必须和他同归于尽。可他们还是太低估我的实力。这一次，我终于可以尽情享受杀戮带来的快感。此时此刻根本没有人能够阻拦我，就连这里最强的肌肉男也是被我直接秒杀。拍卖师清楚，再这样下去根本没有胜算，于是他想起我是围棋带来的，便立即抓住对方威胁我赶紧住手，否则别逼他下狠手。对此我无动于衷，情感这方面根本威胁不到我。可接下来发生的事却引得我哄堂大笑，围棋居然想用命来保我离开这里。如此看来，他的忠诚度可谓是百分之百。之后我吩咐他没必要过激行事，早在来这里之前我就和父亲拿了一个口哨。接着我用尽吃奶的力气吹了一大口气，震耳欲聋的声响近乎响进。整个地球，可在响声结束的一分钟后，除了安静点，根本没有其他事情发生。然而，就在拍卖师以为我是虚张声势之际，下一秒，他的脖子便喷出了西瓜汁。只见一个头戴帽子的神秘人出现在此，并且还不止一个。他们纷纷拿起武器，等待我发号施令。而来者正是巴斯克维尔家族的比特犬骑士团。随着我一声令下，比特犬们便开始处理在场的杂鱼。这时，有一只来到了比诺男爵的助理背后。不过，就在他准备下死手时，我立马跑过去拦了下来，并表示这个人不用杀可以留，以后很多事还得靠他协助才行。此时站在我身旁的是我的叔叔，也是比特犬骑士团的负责人。这次他这么及时赶来帮我，其实也是另有一赌，那就是等我被派上战场后，就想要我加入他们比特犬骑士团。但我才不想呢，于是我随便找了个借口就先行离开了。接着我来到了马戏团的地下仓库，准备收割这里的金库。可就在这时，身旁的喘息声却引起了我的注意。等我将笼子上的绿布掀开后，里面装着的居然是在我前面被叫上去拍卖的蛮族女。这是一把拥有人类意识的上古兵器，不仅得寄生在人体上才能活命，甚至还得定时投喂食物，只因它淬炼用。的是最强恶魔饕餮的躯体，而这把剑也顺理成章继承了他的暴食和贪婪。就这种毕加级别的地狱三头犬，他每顿都能吃下一百多头。只有等饕餮之剑填饱肚子，他才能发挥恶魔所拥有的全部力量。
。此刻我肆意挥舞着手中的利剑，地下黑势力组织根本就不是我的对手。为了提高处理不正当交易的效率，我拿出了向父亲索要的特殊哨子，一旦吹响，一只名为比克犬的暗杀骑士团便会立马现身，而他的统治者也刚好是我的叔叔。效率如此之快，其实也是因为他相中了我的实力和智力，不管付出多少，他都想将我纳入比克犬骑士团。但我想加入的还是前世的猎犬骑士团，于是我随便找了个借口就偷偷离开了这里，因为我还有另一件重要的事必须做。画面一转，我来到了拍卖会隐藏在地底下的仓库。可就在这时，我身旁的笼子里突然传出了野兽的低吼声。等我将盖在上面的绿布掀开后，我才发现，原来被关在笼子里的是比我先被抓上去进行拍卖的蛮族女孩。此刻她的身体极其虚弱，如果不及时救治的话，很快就会双腿一蹬离开人世。只能说她是上辈子积了足够多的德遇上了我。我可是有足以救下她的方法。接着，我便从腰间拿出了一瓶红色药水，这是因为我在毕业考核中展现出了特优的表现，教官所奖励给我的高级恢复药水。于是我立马就将它倒进。进了蛮族女孩的口中，只见原本还伤痕累累的身体，在经过药水发挥出的作用后，伤势瞬间就得到了恢复。与此同时，感受到力气恢复的蛮族女孩也在这一刻苏醒了过来。但在看到我这个人类后，她还是被吓到蜷缩在墙角。看来这个蛮族女孩在这里受到的虐待的确不轻。可在得知是我救下她后，她原本惊恐的神色变成了蒙圈。毕竟人类和蛮族本来就有敌对关系，但我这个人类却反倒是出手救下她。而我也靠着前世与蛮族抗衡中学到的几句有关他们的语言，跟他讲解了刚才在这里发生的一切事情。也希望他再回去后能既往不追究，并且现在还可以放他离开这里。听罢，蛮族女孩激动不已，稀里哗啦飙了好几句带有方言的蛮语。虽然我确实会讲点，但是对于这种听力考试还是难为我。在女孩即将离开这里时，她回头看了我一眼，似乎是有点舍不得我的样子。可即便她接纳了我，自己的家族没准会将她视为叛徒。最终，她用蛮族语说了句非常感谢我后，便离开了这里。那么接下来，我将开始我来这里的真正目的。只见我将一块布料掀开后，随之出现在我眼前的，正是拍卖会上那只被捕猎的 A 级魔物——地狱犀牛。这个城市烧杀抢掠，却从不犯罪。可老百姓在这里生活，却安居乐业。更让人诡异的是，在每天凌晨两点半的自由女神像下面，都会摆放着七个装着脑袋的木桶。原来这是新任执政官上任制定的新法令，无论是谁，只要触令，就必须受到残酷的严刑制裁。而我则是要利用它，将躲藏在背后压榨老百姓的贵族全部救出来。此刻，我已经清扫了一家进行奴隶交易的地下企业。那接下来。就是让饕餮好好饱餐一顿。随着我将一张绿布掀开后，上面赫然躺着的是那只已经死透的 A 级地狱犀牛。时间刻不容缓，我必须在比克犬骑士团搜查到这里前，尽快完成吞噬离开这是非之地。而关于当晚发生的事，很快就传到了老百姓的耳中。只要参加了奴隶交易的人，都被砍掉了四肢和三根手指，并且多家企业也在一夜间被烧成了灰烬。可七大土著家族的掌控者却不满一个判法，纷纷撰写了一万字的抗议信。因为每天凌晨两点半出现在女神下面的七个桶，其实都是他们各自唯一。的心肝骨肉，但我很明确的警示七大土著家族，皇室最痛恨的就是进行奴隶交易，他们的儿子同样是头部的始作俑者。那么触犯这条法令的，就必须无异议接受法令的制裁。而关于所有的抗议信，也全被我撕碎扔进了垃圾桶。最后我还告诉了他们，我会将这一切上报给皇室，并让其介入调查。在之后的日子里。七大土著家族再也没有提出抗议，取而代之的是每天跪在门口请求我大发慈悲，希望我能够给到他们五年的时间，再生个儿子传承香火。可法令乃是神圣的条约，我果断拒绝了他们。至于他们曾经触犯的所有法令，也在这几天内全部查明。听罢，七人的面色逐渐转变为惊恐，毕竟他们根本就没想到自己会落到此等地。最后，我没收了他们现有的全部资产，并且以背叛国家的罪行诛他们三代。至此，民间流传着一句话：新任执政官亦是恶魔，也是天使。恶魔是指我对触令者的处罚极其残忍，天。天使则是因为我的出现，贵族再也不敢明目张胆的压榨老百姓。而由于贵族的剥削得到了抑制，老百姓的生活质量纷纷得到了提高，甚至连就业率也平齐了一线城市。虽然这勉强达到了我的预期效果，但其实城市繁华在表面看来只是一个假象。如果没有新的法令实施，那被我踩在脚下的贵族绝对会想尽一切办法重新站起来。于是，在接下来的时间里，我每天都沉浸在研究法令中。而围棋在看到我写的新法后，也是大为震惊。他真没想到，一个仅仅十五岁的小孩，居然能想到数十条严密的法令。如如此一来，只要我这个执政官在这里任职一天，那违反法令的概率真就有可能降到 99% 并且这座城市还会成为最繁华的城市之一。画面一转，我来到了关押犯人的地下牢房，而此刻出现在我眼前的，正是比诺男爵身边的助理温迪。但他很是不解，为什么那天晚上除了他以外的人全被处死？我随即解释道，理由很简单，因为我要从你的嘴中得到点线索。可经历过严格训练的温迪却宁死不屈，这种事他们见惯不惯。于是我提出了一个条件，那就是如果他能够回答我的问题，就能消除所有的罪行，离开。但要是回答不上来的话，今天的日子将会让他后悔一辈子。早在抓温迪之前，我就已经调查了他的底细。他有着常人不具备的商业头脑，如果能用在合规合理的交易
专家，甚至可能还会一举影响世界的经济走向。只见温蒂咬着嘴唇陷入了沉思，在此等两难的局面下，不管选择哪边都是一死。不过反正横竖都是死路一条，那他这次宁愿相信执政官的证明，也不愿再去接触违反法令的行动。而我的第一个问题则是，关于我的强制性执政是否正确？温迪肯定了我的回答，这时我露出了一脸邪笑，随即托起他的下颚说道：“那就请你说出你评定正确的理。”少年起床的第一件事就是拿浓硫酸漱口，接着再用82年的洗脚水护肤，最后再静静的躺在地上被马车碾压。这并非少年患有受虐倾向，而是因为全市的贵族都想杀他。索性饕餮在吸收完地狱犀牛的尸体后，我意外猎取到他 A 级坚韧生命的技能，加上自身本就有的钢铁之躯，普通的攻击根本就无法对我造成伤害。等清除掉七大土著的传宗子嗣之后，我便开始继续颁布新的法律，再依据最有力的证据，将土著家族的所有人全部判刑。而后我又质问曾效力于比诺男爵身边的温迪，因为只有我清楚他的身份，出身在最富有的商人家族，并且他对我今后的复仇将会起到重要作用。可即便他肯定了我的执法方式，却又指出了其中的不足之处。他觉得我虽然用最狠辣的手段抓住了最大势力的罪犯来树立威严的犯人，但从长远去想的话，我将会招致老百姓的仇恨和愤怒。一旦我在这片市区揽获到了比巴斯克维尔还强大的权力，老百姓也就不会再像现如今这样欢迎我。最终面临的后果就是被他们憎恶，而且就连巴斯克维尔也将会把我视为叛变的目标。这情节我比谁都再清楚不过，于是我便询问他有什么处理措施，今后我到底该怎么继续做下去？温迪郑重说道：“把你现如今所有的权利，以及在这里创造的荣誉，无私送给巴斯克维尔的族长。”而为了不引起老百姓的注意，你还必须隐藏身份和实力，到帝国的雅兹纳中央学院，因为那里的人年龄都和你差不多，那身份就很容易被遗忘。到后来，就只要等到时机成熟，巴斯克维尔的族长便将成为你的替罪羊。听罢，我的脸色瞬间阴沉，随即大声呵斥道：“他赶紧闭嘴！”可我并不是厌恶他的想法，而是完全认可。这简直和我的计划一模一样。作为一只势必报复家族的猎犬，这也会将是消除仇恨的唯一方式。我告诉温迪，我会记住的。接着便从兜里掏出了钥匙，我将信守承诺，将他无罪释放。此时。此刻，温迪显得很是不解，他确实没想到我真的不是在审讯罪犯，而是在寻求帮助。可就在温迪即将离开之际，他好心提醒我不要后悔今天放他离开这里。话音刚落，他的眼神中尽显空洞，随即紧紧的捏住自己的拳头，因为我告诉了他关于土著家族的故事。事实上，他们应该是有八个才子。作为排行老八的德罗家族，并且还是最富有的商人家族，在没被灭绝前，德罗家的最小儿子在自己的生日宴会上炫耀他刚学会两天半的新剑术，但长辈在看到后纷纷陷入了恐慌之中，因为这个剑术居然是巴斯克。维尔很快，这个事情就被泄露出去，传到雨果耳中。自家秘诀泄露，他当即就放出猎犬，开始清扫门户。可谁都不知道，在背后陷害德罗家族的，居然和另外七家的子嗣有关。他们盗取了巴斯克维尔的剑术秘诀，并且还故意教会给了德罗的年轻孩子。话说到这里，温迪强忍着悲痛表示这件事和自己没关系。那我就只能揭开他的面纱，因为他就是当时被七家子嗣偷偷掳走的唯一德罗姓氏，甚至还受尽侮辱长达整整两年半。此刻，温迪怒气上冲，他不想回忆起童年的那段悲惨记忆，只一现。现在就要离开这个是非之地。见状，我便询问他知不知道这个故事的后续，并不是我故意强加罪行给七大子嗣，而是德罗的灭族确实和他们有关，也是他们自己承认的罪行。在他们临死之前，想要苟且偷生的，自然会供出所有不可告人的秘密，其中也就包括陷害德罗家族的罪行。听罢，温迪猛地回头，呵斥我这种是根本不可能。虽然自己的家族确实排行垫底，但却是一直被其他家族爱戴着。如果你敢欺骗我的话，我就算死都会将你碎尸万段的。于是我点燃一根照明棒，让他用自己的双眼确认这一切。而就在下。下一秒，温迪捂着嘴失声痛哭起来。他隐忍了长达十年的仇恨，才发现摧毁德罗家族的真正幕后，居然是自己身边最亲近的人。随后，我便安抚他，别再伤心下去。死去的人是不会复活的，唯一的手段就是向巴斯克维尔复仇。是雨果没调查清楚，滥杀无辜，给我尽情的埋怨巴斯克维尔吧。这也是你存活下来的使命。可温迪一脸不解，为什么同样身为巴斯克维尔的我，却选择帮助和放过自己？只见我的眼神中弥漫着杀气，口中喃喃道：“我想你比我更加清楚，这是一个很愚蠢的问题。”听后，温迪顺。瞬间明白了我的意图，并表示今天的恩情他绝对会还，而且还撂下只要缺钱就只管找他就行。最终我的目的达成，反巴斯克维尔的成员加一。等到了第二天，维奇早早就找到了我，可刚打开门，他却被眼前的一幕吓傻了。此时此刻，在我的房间内，赫然是一片血迹斑斑的狼藉画面，甚至还有一个士兵被分解成了两半，躺在地板上。迷迷糊糊的我被叫醒后，他便连忙询问我到底发生了什么事。我则表示最近的苍蝇比较多，杀掉一两只根本不为过。话刚说完，两把利剑就朝我胸前袭来。维奇见状便。瞬间清楚其中的隐情，我则告诉他这只是最轻的偷袭手段。我喝水时被下毒药，洗澡时被泼浓硫酸，走路时被马车碾压，这些意外都发生了不亚于三十次。要是我没有冥河水的祝福，估计早就被陷害死了。
。但其实保护我的并不单单是钢铁之躯，还有地狱犀牛的 A 级技能——坚韧的生命。可就在这时，一辆马车挂着巴斯克维尔的旗帜来到了这里，而维奇在看到下车的人后，恐惧早已填满了他的脸。看来是有什么大人物亲临弱势者。这是一个人人都不敢犯罪的城市，只因一个毫不懂法律的15岁少年，却制定出让所有恶势力都为之颤抖的新法令。无论谁只要敢出令，就会被立马判下三代灭族之罪。但残忍的制裁手段依旧还是会留下后患。现如今，我已是被刺客着重照顾的对象。好在我有着坚韧的生命以及钢铁之躯，就算喝下浓硫酸都能大难不死。可就在我和维奇商讨如何救出幕后的黑手时，一辆挂着巴斯克维尔旗帜的马车突然出现，并且下车的人更是让维奇素力不敢随便呼吸。而他正是与果身旁的管家约翰，也是巴斯克维尔最优秀的首席管家，至今已经是连续担任四代，并且他对下属的要求极其苛刻。如果对方犯下一个细小的错误，那他的命就已经到此为止了。可约翰的莫名出现还是让我诧异不已，于是我便询问他。他来这里有何意义？原来是因为我近期的表现极其显著，父亲命令他来接我回去接受赏赐。听到我的脑回路顿时堵塞，这样的情节按道理不应该发生才对。我的权威增加，如果不采取针对，反倒是为我而高兴。等来到父亲的房间后，只见他手中拿着一份头条报刊，上面赫然写着关于我的各种评价。而他之所以会为我而高兴，就是因为巴斯克维尔在历史上一直有着一个标签：不会用脑，只会挥剑厮杀的无知分子。现如今有了对我执政的各种好评，那这个标签就不再是针对巴斯克维尔。为了奖励我的优良表现。父亲将我列进了今年奥斯卡学院的名单。他在帝国可谓是最高学府，也是帝国聚集各种精英的地方。不过学院有明令规定，只要进来这里就读的都必须住在这边的宿舍，不得轻易外出。但这恰巧是我所期待的。如果能顺利进入奥斯卡学院，那我就能脱离父亲的监视视线，加快我的变强之路。接着，父亲便询问是否和那些兄弟姐妹关系比较好。他决定选几人陪我一同前往。我毫不犹豫选择了呆毛三兄弟。虽然我的内心对他们还是十分憎恶，但把他们当做活人沙包来训练也是不错的选择。随后，父亲询问我是否还记得在八岁时的绝密计划，当然不会忘。将部分富有红宝石矿的领地租借给莫格家族，再利用他们来消灭野蛮族，扩大巴斯克维尔的领地。只见父亲窃笑不已，原来是这个计划奏效了，并且非常的成功。但唯一不同的是，莫格家主阿道夫建议联合讨伐，他们实在过于谦虚，所以父亲决定在我进入奥斯卡学院前，到租借给莫格家族的领地探查一番，顺带观摩下新制定的法令，他们到底是违法还是支持。我则是恭敬接下这个委派任务。看来这次我不得不参与联合讨伐。之后。后我便来到了城门，和维奇做了告别后，就骑上马出发前往外租出去的领地。可我深知，在这次视察回来，估计也将会是我和维奇的分别之日。到那时，我必须跟他交代好治理弱势之城的一切事。只见我的眼神顿时凝重。你们可以出来了，顷刻间，数十个身披斗篷的刺客突然出现，而他们正是协助我清扫奴隶拍卖的比特犬骑士团。为首的队长斯塔福在确认集结完毕后，就开始了这次的护送行动。但下一秒，他说的话却让我无言以对，因为我的叔叔波士顿仍是没有放弃将我纳入他们骑士团的计划念头。画面一转，我们安全抵达外租给莫格家族的领地。目前在我看来，一切都很正常，没有出现违反法令的事。接着我便告诉斯塔福，讨伐蛮族在莫格家族看来十分重视，这次的行动他们也派出了很大的战力。不过我们这次视察并非主要意图，至于真正的意图，是和莫格家族会合组建联合讨伐。此刻前面出现的城池，正是莫格军力集结的地方，而周围出现的许多骷髅骸骨，不禁让我回想起前世的卡木，他们魔法师的习惯都是会在城池外先杀一部分敌人，给予对方严重的警告。突然。在我们的头顶上方出现了三个人影，见我们来到后，却大言不惭说着没有他们的允许，城门不可能打开。而他们正是莫格家族的三胞胎霸王花。我当机立断表明自己的身份，没成想非但没被给予尊重，甚至还让我在外暂且慢慢等待。他们会将我打开城池的要求上报给上级，但不能保证大概需要多久的时间。听罢，我的情绪逐渐开始波动。紧接着，我抬头怒视三人：如果不给我打开城门的话，那租期从今天便会提前结束。三人被我的话吓得冷汗直冒，然而他们还是咬牙隐忍了下来。随即，其中一人在手中凝。聚起魔力，恐惧根本就比不上他们对巴斯克维尔的憎恶。见对方真的有意对决，我也不再忍让下去。但一旁的斯塔福刚想拔剑替我教训三人，却被我立即劝阻。这件事因我而起，那我就便一打三。结果我话音刚落，身后就突然响起了异口同声的三个喊话。我转头定睛一看，果然没错，他们就是我的人肉沙包丹毛三兄弟。只见大毛指着我说：“身后的人可是我们同龄人的最强后盾，打你们根本就是小巫见大巫，就让我们三做你们的对手吧。”三姐妹听罢，怒气上冲。这次他们就必须好好教训这群不知天高地厚的哈。可他们都不知道，此刻的我被他们中二的语言整的是如此的尴尬。这是一个人人都会使用魔法的世界，可却唯独出现了一个毫无魔法天赋的家族。至此，帝国划分成了两大派系：以魔法为攻击手段的莫格家族和以剑技战斗闻名的巴斯克维尔家族。但究竟剑与魔法谁才堪称最强？五百年以来，始终都未能分出胜负。而在我前往租借给莫格家族的领地时，却遭到了对方霸王花三姐妹的阻拦。
还大言不惭说着这是他们的领地。巴斯克维尔的人不得入内。显然此等行为已经触犯到了租界合约，我绝对不会放任不管的。可就在我准备下马作战之际，巴斯克维尔的三叉戟突然从后方出现，随即便站在队伍的最前线，表示对付霸王花就交给他们就行。而三人之所以会过来协助我，是因为我向父亲提拔了他们一起前往奥斯卡学院就医。好在几人并不知道我的真正秘密。据前世的记忆，三叉戟虽然脑袋确实不太好，但起码交代的是他们都会不惜一切代价去完成。看来以后想叫他们来当我的沙包都能名正言顺。突然，楼顶上的三姐妹异口同声怒吼道：“三个臭傻逼，有能耐别瞎鸡装杯！”不过三兄弟根本无所忌惮，接着朝着他们就比了一个国际手势。这下可真的将三姐妹彻底惹毛。只见他们瞬间在手中凝聚起了魔法，看到他们这般样子，不禁让我想起了前世。大便使用的是草系魔法，二便使用的是土系魔法，小便则是水系魔法。虽然放眼莫格家族，这都不是什么高阶魔法，但只要三姐妹能够配合。那所展现出的威力将大大提高。而在他们念动咒语之际，一颗小草苗突然从地里钻了出来，仅不到两秒半的功夫，霎时间就猛长成了吃人的苍天大树。大毛见状丝毫不惧，只见他的眼光弥漫着杀气，一记顺斩轻易就斩断了一根巨大的藤根。行云流水的操作让斯塔福都忍不住夸赞了起来。反观我则是一脸凝重，因为霸王花根本还没使出全力，结果就在下一秒，大毛就被侧边的藤根偷袭成功。即便反应迅速，勉强抵挡住，但强大的冲击力还是只能让他暂避锋芒。此刻三叉戟的落魄样子。不禁使得三姐妹立马嘲讽起来，称他们就是只会用剑的废物。闻言，三兄弟气得肺都要炸了，因为这不仅是对他们的耻辱，甚至是关乎到了整个巴斯克维尔家族。速疾三人顺闪到了半空中，开始分头行动，展开攻势。而三姐妹也不是什么等闲之辈，面对三叉戟的强势攻击，他们都能招招应对。眼见两队三胞胎迟迟分不出胜负，干等待下去只会浪费我的时间。本来最近的事务就比较繁忙，于是我便决定亲自教训下不懂事的外来租客。就在这时，一团巨大的火球突然出现，轰然一声巨响过后，我的脸上顿。顿时洋溢起了兴奋，这一招下去，凡人的家伙估计都得被烧成灰烬。可让我没想到的是，三叉戟只是毛被烧卷了而已，并无大碍。同时，他们也百思不得其解。三姐妹怎么还掌握了火系魔法？然而等烟尘散去后，才发现那团大火球根本就不是他们所谓，而是站在楼顶的人。他就是莫格家族未来的最强战力卡姆。只见他轻蔑朝着下方的人说道：“胆敢在我管辖的区域闹事的，不管是莫格家族的还是外来的，都不能得到原谅。”说罢，他便从楼顶上一跃而下。三姐妹本想趁机解释他们并不是有意闹事，可却遭到了卡姆的咒势，接着就指着被树枝插在半空的敌人，怒斥他们如果不想变成这样的话，就特么闭上嘴。不过话刚说完，卡姆就注意到了我，很快他那副恶狠狠的表情瞬间。消失，还跟我打起了招呼。好久不见呀，我们好像从上次见面到现在已经过去了七年。果然和前世一样，长大后的卡木不仅长得迷人，就连他的两个欧派都出奇的大。身后的比特犬骑士团只不过看了一眼，都萌生了今生必嫁的念头。言归正传，接着我便将刚才发生的事全呈道出。谁知听后卡木立马朝我怒吼：“什么？你跟我这么久没见面，就只想说这些话吗？”斯塔福瞬间觉察不妙，看来继刚才的战斗结束后，现在就得轮到两大家族的天才战斗。可即便看到卡木火冒三丈，我仍不明白他的意思。无奈之下。他便指着我说道：“我可是你未来的妻子，你怎么能这样对待我呢？”听罢，两对三胞胎顿时猛了个大逼，就连我都有些无言以对。原来我还有个未婚妻，这是一个实力诡异的部落，他们射出的箭就跟炮弹一样，普通的城墙根本承受不住，就连时代的两大最强者都纷纷受其所伤，没人知道这种力量源于哪里。于是我便带领着比特犬骑士团前来考察。可由于其中很多都是较为年轻的部下，卡木便趁机调侃我并不了解蛮族的实力，居然想单靠一些虾兵蟹将就来支援前线。我则是告诉他，巴斯克维尔常年都在和蛮族战斗，强劲的猎犬早就被委派到前线潜伏在暗处，只不过是父亲托付了另一个任务，就是得考察租借给莫格的领地是否合法，遵循新制定的法令。为了测试我到底是不是吹牛逼，卡木再次向我抛出问题，那就是在蛮族中比较棘手的部落是什么？此刻我无语至极，但我还是认真回答了他的提问。棘手的部落有两支，以战士。著称的巴拉克和以巫术作为主要攻击手段的洛克，不过其中让人最为头疼的还是巴拉克的弓箭术，跟帝国的相比根本不在一个层面上。没人知道这出自于什么缘。卡木对我的回答很是满意，于是以他自己为中心给我评了个八卦。为此我很是不解。卡木解释说，男人并不用太过聪明，在他的认知中，男人就应该跟小呆呆一样就行。随后他对我的另外一些方面进行评分，起码六分，衣着四分，礼仪一分，至于长相仍然还是当初所认可的九十九分。我连忙制止这种计划之外的事情，卡木自然。不肯，因为她必须对自己未来的丈夫严格一点。闻言，我告诉她，娃娃亲只是儿时和阿道夫开的玩笑，没必要当真。那时候只是想测试下自己的实力罢了。断剑戳破阿道夫头顶的水壶，只能视为幸运，并非真正的胜利。此刻，卡木顿时怒气上冲，自顾自的自言自语。虽然埋怨他的叔叔用这种低级的测试手段为自己选择丈夫，但既然他已经做出了决定，当然还是得对未来的丈夫有所忍让和耐
，却让卡木的怒气值飙到最高。娃娃亲的事，你就当成儿时的回忆吧。听罢，他就朝着我的脸猛地丢来一件衣服，并且告诉我娃娃亲是两大家族合作的情体，如今已经实行就绝对没有逆转的地步，还说着他是天才，对任何重要的事都会铭记于心。不过话说回来，当初借给卡木的遮羞的衣服居然保留到现在，看来这场娃娃亲是不认都不行了。接着，卡木将近期发生的事情告诉了我，蛮族时不时就会入侵这边的领地，不仅掠夺庄稼，还掠夺奴隶。而此刻城墙上所显现出的弹道，正是蛮族入侵时射箭造成的。在长期的观察中，诺格家族的侦察兵发现，蛮族的弓箭都会带有一种神秘的气场，所以他们所射出的箭轻易就能击穿两到三米厚的围墙。届时，阿道夫引以为傲的魔法护盾还被击溃。加上身体所受的剑伤，自尊心的严重伤害，使得他至今都无法摆脱这个阴影。这不禁让我想起父亲的脸上，那时他提醒过我，蛮族现在的实力相对比以前强的不止十倍，甚至还诞生出很多天赋型的后代。就在这时，诺格的属下突然来报，原来在两分半前，前线的搜查队抓到了疑似做侦查工作的蛮族。等见到对方的面目时，我一眼就断定他属于洛克部落的成员。不过他们也是残忍至极，居然给自己下了诅咒，导致莫格读取记忆的魔法无法奏效。随后卡木呵斥道：“你们这！”这群卑鄙的下三滥，前几天被你们伏击成功的村庄，到底掳走了多少个民众？卡木之所以如此生气，只因为在这群人里面有着他最疼爱的妹妹。不过由于懂满语的人都被抓走了，卡木根本就不知道对方在说什么。见状，我便告诉他，我在儿时研究过一些基本的满语，所以换我来审讯吧。可当我将卡木的问题重新告知对方时，蛮族的人纷纷露出了渗人的微笑，接着口中不断重复着被他们杀了。虽然结果很是凄惨，但我还是原话说给了卡木。结果听到死字的那一刻。卡木根本就抑制不了心中的怒气，霎时间金光乍现，而随之迎接蛮族的便是这次穿破心脏以及火焰焚烧的就地处决。只见他的眼睛弥漫着死亡气息。他发誓绝对会将蛮族杀到灭绝为止。做完这一切的卡木转身就朝外走去，可当我紧跟其后，才发现卡木居然是跑来外面哭的。他不想让蛮族的人见到他的这副模样。我连忙安抚他，不要太过伤心。但卡木告诉我，被杀的妹妹可是从小跟自己玩到大的，他连杀戮都没接触过，不应该以这种残忍的死亡方式结束生命。这时，卡木突然询问我，因为他听到了熟悉的蛮语，我也决定不再隐瞒下去。那时蛮族说的话，其实说的并不只是死亡。还刻意说了所抓走的人都被吃下肚子。听后，卡木再次流下了泪水。这一次，他是毫无保留的哭了出来。未婚妻当着我的面被敌军掳走，可我却没有出手相救，反倒是静静站在原地等待援军的到来。只因拥有前世记忆的我知道，这是卡木无法逃脱的命运。只有经过被敌军囚禁的时日，他才能完全蜕变成为未来帝国的魔法女王。而在此之前，卡木还在为自己妹妹的死而痛苦流泪。他觉得自己是世上最没用的姐姐。不过，在我的无谓安慰下，卡木很快就调整好了心态，并发誓现在就制定计划向野蛮族主动进攻。可就在这时，一道响彻万里的钟声响起，见状，卡木的神情瞬间凝重，因为他知道这个钟声代表着野蛮族在城区的附近出现。与此同时，在山头另一角，一名弓箭手正持弓蓄力待发，瞄准着十几公里外的城墙。而在他射出之际，弓箭就如同炮弹一样倾泻而出，直直瞄准着城墙上的侦察士兵。等他们感觉到危险时，早已为时过晚。弓箭不仅瞬秒了两人。就连城墙都被一箭射成了废墟。接着，为首的女人下达侵略命令，她的手下便骑着巨狼疯狂的滥杀无辜老百姓。至于那些女的，则是拿着绳子开始掳走心意的男性，准备将他们带回去当生育机器。如此大的躁动，使得我很快就抵达现场。就在这时，两根伴有魔力的绳子突然朝我袭来，稳稳套住了我的脖子。我顺势抬头一看，只见在我面前的是两名野蛮族的女性，听着他们交谈的话。好像就是在完成部落找丈夫的工作，看来似乎是在谋划了其他不为人知的秘密。可我怎么可能轻易让两人得逞？猛然间，我抓住了绳子，直接就将两人甩到了半空中，狠狠地砸在地板上。两个野蛮族的男性见状都惊呆了，不过他们很快就调整过来，摆出迎击架势，射出弓箭。此时此刻，我并没有想要杀对方的念头，只是挥剑挡下他们的攻击而已。因为在来这里之前，雨果就心急地叮嘱过我，在巴斯克维尔的主力部队没来之前，我绝对不能挑起打仗的号角。然而，就在我思索之际，在我的面前突然降下一团熊熊烈火。瞬间就将两名野蛮族给烧成灰烬，不用想都知道是谁来了。只是现在的卡木心情极度的愤怒，在看到我不想对野蛮族下死手时，他直接火力全开，施展魔法进城。就算是将这里烧成灰烬，他也一定要消灭掉整个野蛮族。随后，卡木嘲讽我不配当巴斯克维尔的最强毕业生，但我给他的解释是族长给自己下达了命令，在主力部队没来之前，我都不能擅自行动。我的话像是鸡血般狠狠打在了卡木身上。事到如今，你还是要听从巴斯克维尔的废物命令的吗？那现在就给我滚一边去，消灭野蛮族，我一。一个人便足矣。此刻愤怒的过度早已让卡木的意识出现模糊，他开始肆意的朝敌人发动攻击，根本就不考虑攻击造成的后果。可令我不可思议的是，愤怒居然增强了卡木攻击
。好在我反应及时，识破了敌人的伎俩。随后我告诉卡木，我们要不还是撤退吧？卡木听不惯便呵斥回应，我们走了，那这里的农田和奴隶怎么办？难道就这样拱手相让吗？真的一定得等到巴斯克维尔的主力军你才能出手作战吗？无论如何，我今天都不可能退缩，因为我一定要为我的妹妹报仇雪恨。可就在我要强制性带走卡木时，我的脑后突然出现了巨大的能力波动。好在我反应过来，弯腰成功闪避。等我看清攻击我人的面孔时，才知道原来是先前卡木口中提及到的野蛮族天才少女。与此同时，一名野蛮族趁我回头不注意，将卡木给掳走了。此刻的我不知该如何是好。事情一直都在往不好的地方发展。虽然这也是卡木必将经历的命运，前世的他同样也是被野蛮族掳走，关在了牢狱之中。但其实过不了多久，他就会一举。消灭掉野蛮族归来，真正蜕变成帝国的魔法女王。不然，那名天才少女一跃而起，从侧边偷袭。自然，这种程度的招式根本无法伤我分毫。不过，单单是拿着弓就能打出如此威力的伤害，还是让我的精神紧绷起来。而对方也丝毫不给我回神的机会，再次挥舞拳头朝着我抡过来。可我虽再次成功闪避，却不料这个行为居然是他的佯装攻击。真正的攻击是接下来对腹部的一脚，强大的冲击力迫使我退出十米开外。看来自己是遇到了一个强劲的对手。就在我即将全力以赴对战时，野蛮族天才少女的行为却让我震惊足足两年半。她居然手指着自己说出了人类的话：“和我一定会再次见面的。”一道只能够调节音量的低级魔法，却成了偷袭敌营的制胜法宝。就在刚刚，两年半的未婚妻当着我的面被敌军掳走。可拥有前世记忆的我并不想救她，只因这是卡木化身女火神无法逃脱的命运。突然，野蛮族的天才少女抄起木弓朝我袭来。原以为她只具备出色的射击能力，却不料她的近战能力竟也如此爆发。不过最让我震惊的是，天才少女居然说起了人话，并且表示这是与我的第二次相见。霎时间，一段记忆瞬间在脑中浮现，我这才明白，原来曾经在贩卖奴隶救下的艾米，居然是现如今野蛮族新诞生的天才少女。随即，我严肃的质问道：“所以这就是你报答恩人的所作所为？”艾叶认为这件事与我根本无关联，是莫格家族才导致他差点葬送成为奴隶。这次他便是抱着复仇的决心前来肆意破坏。说罢，艾叶就跳上了白狼坐骑，还告诉我他的复仇任务已经完成，可抓走的那位莫格族人并非出自他的意。如果我。我想要救回卡木的话，现在必须跟着艾叶他们一同前往。与此同时，得知消息的阿道夫率领的士兵赶到现场，可早已为时过晚。卡木早就被一名男性野蛮族抓走，逃往赤红之地。眼见剩余的野蛮族想要离开这里，阿道夫直接念动起禁咒魔法。仅仅是与地面接触的瞬间，一股强大的气流当即就将地面炸得稀碎。不过即便如此，野蛮族的坐骑仍是能做到闪避自如，不费吹灰之力就躲掉了阿道夫的攻势，越过倒塌的城墙，成功逃走。顺着对方的逃跑路线，诺格的士兵禀告阿道夫，野。蛮族的前进的路线居然是赤黑之地现存的禁区。闻言，阿道夫错愕不定，哪里可是存在着各种未知的危险？贸然前往，就算不会全军覆灭，也会伤员惨重。同时，他也开始怀疑起自己的实力。难道亲爱的侄女被抓，我堂堂阿道夫真就无能为力了吗？见状，我便解释道：“如果现在去追的话，其实还是来得及的。毕竟这里距离野蛮族的大本营起码需要两天半的时间。并且，我还告诉阿道夫，我能当领路人。禁区在小时候自己就经常过去刷怪。不过，这其实也是多亏了我是重生者。”话音刚落，阿道夫急切的让我赶紧。行动。这时，身后的士兵再次劝说道：“以我们目前的兵力进入禁区，根本就是在送死。”结果话还没说完，就被阿道夫制止了，随即呵斥道：“特么，这可是我最疼爱的侄女，如果谁不想去的话，请便。事成与否，我都不会责怪任何人。现在我没有别的选择，只有将最后的希望寄托卡木的未婚夫。”画面一转，我们抵达赤黑之地的禁区边界。虽然这里同样也是巴斯克维尔领地的范围，但只要一到夜晚，就会突然出现大批量嗜血成性的魔物。此刻的阿道夫震惊足足两年半，他终于知道了自己家族和巴斯克维尔。差距，就单是比胆量这方面，就早已输得彻彻底底。只因陪同他一同前往的全都是巴斯克维尔的，至于我，则是担任其整支队伍的先锋。见有魔物阻碍在我们的前进方向，我便会拔剑将其秒杀殆尽。很快，时间过去了两小时半，我们终于追上了野蛮族，并且锁定了对方中途休息搭建的临时驻扎地。而我则靠着前世的经验提醒众人，野蛮族的人只要是休息的话，就会在距离营地的八米之外撒上枯叶，防止敌人偷袭。所以接下来我们必须……结果我还没说完，阿道夫就朝着我的下肢念动魔法。虽然这对于他来说只是低级魔法，但用在这里却恰到好处，能够有效的在行走中消除噪音，并表示接下来的事就交给他处理就行，我不需要插手此事。与此同时，在前方的营地中，卡木正大喊的辱骂野蛮族，提醒对方最好不要让自己挣脱束缚，否则绝对会将整个野蛮族焚烧殆尽。不过，任凭他如何叫喊，看守的人根本不给予理会。原因很简单，并不是所有人都跟艾叶一样听得懂人话。眼见自己威胁无果，卡木也陷入了低迷状态。现在他只能祈祷自。
自己的叔叔能前来拯救他。突然，先前抓他的野蛮人阿伦从侧边出现，他开始打量起卡木身体的上下部位，准备将其作为今后的繁殖工具。甚至他还知道卡木的基因很强大。见状，卡木直接呵斥对方别打自己的主意。不过阿伦同样也听不懂他说的话，唯一能确认的便是他的眼神就是不服气。随即，阿伦直接一把掐住卡木的脸颊，紧接着再抄出一把弓箭，准备给未来的奴隶落下反抗该受的惩罚。就在这时，艾叶走了过来，并且呵斥道：“从他的奴隶身边滚开！”自然到手的东西被抢，阿伦很不爽。虽然艾叶你是我的指挥官，但明显这名莫格女孩是我亲手抓来的。艾叶则是当即质问道：“什么叫做你抓来的？你能不能认清你自己的实力？没有我的麻醉针，没有我拖住那名用剑的男孩，你真就以为你能轻易逃跑吗？”可阿伦还是执意不想让出即将到手的奴隶，那艾叶也不再和他废话下去。只见他的双拳开始散发出蓝色的气焰。如果你不认可我所说的，那我们就来场单挑吧，谁只要赢了这个奴隶就归谁。而在此等威慑力之下，阿伦瞬间被吓得冷汗直冒，连忙挥手解释自己不该顶嘴，奴隶他也不要了，任由自己的指挥官处置。见似乎这场对峙是艾叶赢了，卡木刚想说些什么，就被艾叶一脚踹在胸口上。这么我就是被你们莫格家族抓去当奴隶的。要不是我在渺茫的幸运中得到了点善意，我根本无法摆脱沦为奴隶的命运。可你不会有拥有的幸运，我将亲自驯化你，让舔脚趾头成为你的日常工作之一。就在这时，艾叶身后突然发生了强烈的爆炸。等他反应过来时，自己的手下早已伤损惨重，而能在一瞬间秒杀这么多人的，便是莫格家族的族长阿道夫。你们这群卑鄙下三滥野蛮族，我给你们最后三秒的考虑时间，赶紧把我的侄女给放了，否则别怪我火下无情，我的脖子被人用夺命绳牢牢锁。可对方却发了疯，说这是在保住我的命。只因刚才的战斗惊动了这里的守护堡。然而为时已晚，只见一根巨大的突刺猛地从地里冲出，赫然出现在我们眼前的，便是守护这一带的 S 级 BOSS 巴掌巨主。就在刚刚，阿道夫成功突袭了野蛮族的临时驻扎地，并命令手下绝对要将其全部除掉。眼见有两名敌人骑上巨狼想要逃跑，阿道夫见状大声喊道：“今天绝对不能放过任何一个野蛮族逃离这里。”与此同时，我偷偷潜伏来到了绑住卡木的树上，接着跟他比了一个不要说话的手势。可等我割开束缚着卡木的绳子时，他居然激动地询问我是不是来救他的。最终，我的潜伏行动还是被发现了。不过，艾叶早就知道我会过来，所以他从我跋涉万里还不累的身躯，以及冒死都要救回心爱女人的做法表示认可。顺带，他还给我评定了合格的标签。闻言，我一脸懵逼，根本不知道他的言外之意到底代表了什么。然而，卡木却看出了他的意图，两人的眼神瞬间对峙了起来。反观我，则是思索起要怎么隐藏实力和艾叶战斗。虽然他能够伤及自己的父亲雨果和阿道夫，但据前世的记忆，我根本就没见过野蛮族诞生出艾叶这个人。别告诉我，雨果鼻子上的疤痕是故意被打伤的。原本我还猜测他是我前世遇到过的天才弓箭手夜虎，可艾叶的年纪还小，加上各种技术方面都还未成熟，难道他是夜虎的后代血脉？与此同时，一根躲藏在盲区的魔力管正对着卡木。就在毒针即将命中卡木之际，我则是反应迅速，并用手挡下了这招偷袭。不过，其实我早就意识到了对方的位置。眼见事情发展的越来越……越不对劲，我告诉卡木，我将会立即把他送到阿道夫身边。随后便转身朝着远处急速撤退，而艾叶则是摸了摸头，觉得伤透了脑筋。原本他以为我会乖乖和自己回去，看来软的不行，只能来硬的。就在这时。前方拦路的两名野蛮族弓箭手朝着我两发起进攻，但这种程度的攻击对我根本伤及不了半分，仅是拔出佩剑就轻松挡下了对方的全力一击。殊不知，就在我松懈之际，站在原地的艾叶居然拉起了弓。为了能将我带回去，他必须要在剩余的时间里将卡木直接带走。霎时间，一支骇人强悍的弓箭猛然冲出。等我觉察到不对劲时，弓箭的距离早已近在咫尺。所幸阿道夫及时赶到，利用大范围的冰封魔法才让卡木死里逃生。而他在得知自己的侄女身受剧毒时，他立刻就对着卡木使用治愈魔法。可由于这。这是一种很刁钻的麻痹毒药，不是牧师出生的阿道夫毫无对策，所以他决定现在就带着卡木前往星星家族找瓦斯治疗。但就在下一秒，卡木竟然直接推开自己叔叔为他治疗的手，随后一蹦直接就紧紧抱住我，还感谢我再次救下了他的命。见状，阿道夫瞬间亚麻呆住，流着眼泪说着自己其实对卡木也是相当认真的。闻言，卡木当即呵斥道：“叔叔，你都多大年纪了，怎么能说出这种土味情话？等回去我绝对要告诉我的妈妈。”这时，一根套绳突然出现，稳稳的将我的脖子给锁住。不用想，都知道是谁来了。可接下来，阿爷。说的话却让我一脸懵逼。他告诉我所剩时间不多了，现在跟他走就能保住自己的性命。结果话音刚落，一道渗人的巨响突然出现。只见灰蒙蒙的天空瞬间被染成了紫色。此刻的艾叶被吓得冷汗直冒。他虽然知道时候早已不多，但真没想到居然来得如此之快。与此同时，寄生在我右手中的饕餮开始滋滋作响，正不断的向我发出危险警告。霎时间，一根巨大的锥刺从地里冲了出来。知晓何物的野蛮族纷纷说着怪物。
。可就在卡木斯索这是哪来的屎？这根锥刺居然散开成八根足，插在了路面之上。阿道夫意识到此物危险系数极高，当即就挺身护在了卡木的前方。同样，我在看到八根足的那一刻也做起了防备。我真想不到在这里竟能遇到他。如果我没记错的话，来袭的魔物正是 S 级的 BOSS 巨蛛艾格斯。我为了杀死自己的父亲，竟选择在与魔物的战斗中牺牲性命。原来曾经的我就是死于父亲的手下，如今重回一世，掌握着更强大的力量。我必须想尽办法离开父亲雨果的视线。所幸在救援卡木的行动中，一头 S 级的魔物八爪巨蛛突然造访。这魔物无疑是我的最佳之选，只因在前世我曾从一位老者的口中得知 ，S 级的八爪巨蛛是足以在两分半内毁掉一座城市的存在，而我则是可以靠着在冥河水获得的钢铁之躯，以及右手中的最强恶魔饕餮之剑与之抗。此刻，作为长辈的阿道夫立即挡在我和卡木的跟前。可随着巨蛛发出瘆人的巨吼声时，卡木被吓得刚想尖叫出来，我立即便捂住了他的嘴巴。因为巨蛛是生活在光线极弱的地里，所以他的视力基本退化，取而代之的是他的触觉和听觉极其敏感。然而，就在我们思索如何从这里逃跑时，巨蛛却突然张开血盆大口，发射出绿色的毒液。只见粗壮的树枝被沾染后，瞬间腐蚀殆尽，不由得知其毒性极其的高。见状，我靠着敏捷的身法一一躲过，阿道夫则靠着魔法屏障保护着卡木。可阿伦只是多棱了两秒半，他的。大辫子就被毒液沾染，瞬间侵蚀殆尽。此刻他气得咬牙切齿，用手怒捶着地面发泄着，如此作为，立马就受到艾叶的训斥。你特么真就是个傻逼！明知道八爪巨蛛听觉很灵敏，还故意发出这么大的噪音。话音刚落，巨蛛的身躯也改朝着艾叶这边准备发起攻击。于是艾叶马上命令手下骑上坐骑往森林深处逃跑。但就是在这个细节上，导致八爪巨蛛将攻击对象转换到了阿道夫等人身上。他们的逃跑路线没有多数的树木，完全就是露天土地。眼见无法摆脱巨蛛的追击，一名莫格的魔法师便在手中凝聚起火焰。魔法从多年的狩猎经验，他知道这就是虫类的弱点。随着他的攻击猛然轰出，在稳稳命中魔物的同时，也发生了强劲的大爆炸。见状，魔法师等人露出一脸的欣慰，这一击简直太赞了。然而他们却根本没有注意到等级的差距，就算是巨蛛的弱点是火，在杀伤力极低的攻击面前，根本就无法造成致命伤害。霎时间，两人就被巨蛛的利爪贯穿身体，即便到头来留下了不甘的泪水，也无法摆脱领盒饭的最终命运。无奈之下，阿道夫只能继续想办法去阻止八爪巨蛛。可卡木的病情却让他犯了难。突然，我灵机一动，一个急刹。车掉头停下了脚步，斯塔福见状立即询问我要干什么，我则是严肃的回应：如果照这样无反抗的逃跑下去，所有人都会葬身在八爪巨蛛的攻击之下。我们必须要有一个人站出来，暂时限制住魔物的追击。而为了打消斯塔福争抢，我当即质问道：“你觉得你有这个实力面对 S 级的魔物吗？如果没有的话，就给我继续逃跑。而且前面就是巴斯克维尔的领地，绝对不能让他踏入那里半步，否则后果必将惨不忍睹。所以能有概率完成这个任务，只有我，也必然是我。同时，我也把是逃跑还是留下来一起反抗的决定权交给阿道夫。可由于卡木。”目前病情在不断加重，阿道夫必须亲自护送他前去接受治疗。最终，他也下定决心，那就是绝对不要辜负我为队伍创造出的逃跑时间。见状，卡木哭得撕心裂肺，他大喊：“我一定要安全回来见他！”闻言，我有些无语，仅仅只是编了一个谎言，居然让所有人信以为真。毕竟，就算是将他带到前方的领地去，即便是集结巴斯克维尔和莫格暂有的兵力，根本就无法打败八爪巨蛛。不过，这对我来说无疑就是摆脱雨果监控视线的唯一机会。如果能在这次的行动中假装死亡，那我就能争取时间学习至突破第十剑境。当我足够熟练时，将不再被雨果摆布，或者我能更加完善我的技能去隐藏自身实力，那我便会重新回到巴斯克维尔家族。此刻寄生在我右手中的饕餮早已饥渴难耐。与此同时，八爪巨蛛的身影也出现在我的头顶上方。这一刻，我将毫无保留地用上我的全部力量，其中包括冥河水赐予的钢铁之躯、巴斯克维尔的第五剑戟，以及最强也是最重要的魔王饕餮之剑。紧接着，我化作一道道残影，直接掠至八爪巨蛛的头顶上空。很快，他也觉察到了一股恐怖恶魔之力，但我也绝对不会给到他可乘之机。只见我的饕餮之剑爆射出骇人的魔力后。我瞬间朝着八爪巨蛛的头顶猛然刺下。为了能够完成前世的复仇计划，这次机会我绝对不能就此放过。眼见八爪巨蛛的利爪开始发出断裂的声音，我竟超越了极限，突破了他的最终防御。此刻，无数的血液从他的巨口中喷涌而出，而我强劲的一击也形成了一道巨大的红影，充斥着整片森林。然而，看到这一幕的卡木内心的深处也是受到了沉重的打击，以及那道无力帮助我的呐喊之声。我六岁被评为天才，十八岁进入暗杀组织，二十五岁剑术就突破到了极限，三十六岁更是歼灭魔族，带领人类走向胜利。可我凯旋而归的奖励，却是被父亲亲自送上断头台执行死刑。如今我即便转世重生，走上了复仇之路，但这股可恨的记忆却总是车水马龙的在脑海中接连上演。等我再次睁开眼时，我竟躺在了一个陌生的地方，也不知道自己到底昏睡了多少天。难道我在那场战斗中幸存下来了吗？就在这时，我突然想起了与八爪巨蛛战斗的环节。如果在那两秒半中，他没有被爆炸产生的刺眼光线吓住的话，我真的会因无法战胜他而死去。我预估错了八。八爪巨蛛的实力，他的攻击力对现在的我而言简直就是噩梦级别。
此刻不管是肌肉、骨头还是血管，都无处感觉不到疼痛。不过对于这根绳子为何绑在我脖子上，我还是无从知晓。难道是这根绳子救了我的命吗？但也罢，如果事情照现在发展下去，我就能按照原先的计划实施逃离雨果的事情，自然我也不用担心我的死亡证明。卡木他们都会成为最关键的呈堂供证。可等我走出简陋的帐篷时，我才发现我这是来到了野蛮人部落的驻扎营地。看来我是被某个敌军简陋抓回来了。与此同时，在我的身后，一个野蛮族的女性竟牵着四个奴隶快步走来，准备执行处决。我看出那四个奴隶的身份就是巴斯克维尔的三流势力，但对于自己的区别对待，我依旧是百思不得其解。突然，背后有人叫住了我，来人正是那时想要再次袭击卡木的阿鲁。见我已经醒来后，他便询问道：“看着自己的同胞走向死亡是什么感觉？我猜你一定很绝望、很痛苦吧？毕竟靠着残废的身躯根本无力反抗。不过你还是得庆幸你的主人救了你，否则你就跟刚才那四个奴隶的下场一样。”可接下来他说的话却彻底惹怒了我。你这只指挥官的宠物狗。此刻的我再次想起前世被雨果支配的命运，这一世不管付出多少的代价，我都不可能重蹈覆辙。而我被激怒所散发出的杀气，也让阿伦感到如同死神降临一般。但他很快就反应过来，我现在是个废人，随即抡起拳头就朝着我脸来了重重一击，接着便呵斥我赶紧顺着绳子去找自己的主人。他已经走投无路了。说罢，阿伦就气冲冲离开了现场。君子报仇，十年不晚。待我身体恢复之际，那狗贼揍我的这一拳，我一定会加倍返还的。随后，我听着阿伦的话，顺着绳子成功找到了末端。令我感到意外的是，所谓的主人竟然是野蛮族的天才少女艾叶。见他还在河里洗澡，我也不知道该说点啥好。可就在这时，艾叶突然大喊，让我趴下，还拽起绳子将我强行按倒在地。而后出现的便是一根剑击中了位于我前方的树干。听着艾叶训斥那群野蛮族小孩。我才知道我被他们当成了靶子，看来留在这里真得活受罪一阵子了。等训斥完后，艾叶便感谢先前我对他的救命之恩，而且他还表示自己救了我两次。因为在野蛮族中明确规定着恩德必须加倍返还，但要是仇恨的话就另当十倍。闻言我不解的询问，所以这根绳子就是你救下我的证明对吧？没错，如果没有他，你早就被巴掌巨猪一口吞了。接着我再次询问，我是野蛮族的敌人，为什么会被区别对待不知情死刑啊？艾叶笑着说道，那当然是因为你在巴斯克维尔的地位似乎很高，所以我想试试到底能用你换到多少钱。看来我是遇到大麻烦了。如果野蛮族的人真和巴斯克维尔谈赎会。那我装死以及接下来的计划全都将泡汤。就在这时，艾叶突然露出一抹邪笑。可不幸的是，我现在不想要钱了，我只想要你当我的奴隶就好。所以现在我会将你奴隶养成手册的第一步，那就是以后见我都得叫主人。说罢便用剑砍掉了与我连接的绳子。不过艾叶认为，在把我驯化成奴隶前，还必须带着我去见一个人。此人正是掌管这里的族长。这是一个女尊南卑的部落，女人成为了支撑种族的主力军。她们每天都会为了寻找基因强大的猎物，并抓回来当奴隶供繁衍后代所用。反观男性出生即是种族的乞丐，他们每天都得外出向女人乞讨食物，就连睡觉都只能睡在吊床上。艾叶告诉我，在野蛮族部落这都是很常见的事，毕竟哪个强悍女会拒绝基因强大的伴侣啊？不过凡事也都有例外，百年来从男性中脱颖而出的强者还是有极少数的。族长的父亲就是其中之一。聊着聊着，我们便抵达了位于中心的帐篷。可令我没想到的是，在艾叶进门的那一刻，他对眼前族长的称呼居然是母亲大人。见自己女儿带来了的奴隶还是男性，他便打趣道：“看来你终于把日夜所思的基因强大男孩带来了。”艾叶听罢，立即大声制止：“我才没有这样做，母亲大人，你就别开玩笑了。我带他来见你是有别的重要事。看来一切都将变得有趣多了。也就是说，此刻站在我面前的女人，正是前世我所知道的夜狐，同时也是在父亲。”雨果鼻梁上留下疤痕，以及让莫格阿道夫心态炸裂的女战士。于是，为了试探野蛮族族长目前的实力，我以我前世的状况同他做比较，正面对抗胜算为零，背后偷袭胜算也为零。如果换成逃跑的话，虽说有个百分之二十，但这个概率却并不是胜算，而是能从他眼下逃跑的存活率。此刻，野蛮族族长仔细端详起我来，似乎对我的到来并不欢迎。结果就在下一秒，他露出了诧异的眼神：“你这张脸，我好像在哪里见过。”不过他也没有多说什么，毕竟在他的认知中，大多数帝王都长这副模样。见身份没有暴露后，我压抑的心情。才得以松一口气，差点以为凭借他七个两银半的直觉就能断定我是巴斯克维尔的至亲血脉。接着，野蛮族族长则对我的身体缠满绷带提出了疑惑：“我的宝贝女儿，你给我带来的奴隶，好像跟族群里的瘸子没啥区别啊。”闻言，艾叶笑笑解释道：“母亲大人，你可别被他此刻的模样骗了，他可是能够跟巴爪巨猪五五开的呢。只是现在的他需要接受良好的治疗，所以今后我要让他当我的御用奴隶，每天跟着我一起外出捕猎。母亲自然最懂自己女儿的小心思，随后叮嘱艾叶一夜两次半就行。最主要的还是奴隶的基因要强大，但还是得。”得小心对方的身份及来历，免得最后受伤的是自己。等见完野蛮族的族长后，艾叶决定带我做一件大事。可中途我还是忍不住再问他之前说过的话：“你到底想要我留在这里干嘛呢？”巴斯克维尔的族规可是很严格的，就算你想用我换赎金，他们其实真不会轻易答应。艾叶顿时露出了满脸红晕，表示他那时只是开开玩笑罢了。其实自己更想要的是我能留在他的身边。不过这个身边，他让我不要和他母亲一样想太歪。话题算是截止到此，随后便是艾叶委派给我这奴隶的第一个任务：给自己搭建一个能住的帐篷。从今往后，那里也就是我在野蛮族部落。住所
，外出一趟回来的艾叶露出了不解的神情，因为我居然趁着这段时间就已经将简易的帐篷给搭建完毕，甚至还颇有几分靠谱的样子。看来艾叶原本的计划算是全泡汤了，亏自己还辛辛苦苦找来了一大堆可用的器具。看着搭建好的帐篷，我不禁想起了前世在外打仗的记忆。那时候正值毁灭的年代，大部分巴斯克维尔的剑士都只会挥剑杀敌，从而酿造成了无法长期存活在外的致命因素。为了解决此等问题，巴斯克维尔便开始重视起来。在每个小孩没过成人礼之前，他们都必须在极端的环境接受考验，所以搭帐篷对于我来说算是小事一桩。此时的艾叶认真考察起我各方面的数据，不管是下水道还是帐篷的稳定性都十分完美，于是便询问我是如何做到的。而出于艾叶救过我的命，我也毫无保留的全部转告给他。首先我们要做的就是找到石灰土和砾石来混合造砖，再用动物油脂来火炼加强硬度。同时我也告诉他自己在他与族长交谈时发现，野蛮族的帐篷都会有大问题，如果在大雨的倾盆下绝对会动荡不定。于是，在经过夜以继日的造砖后，我和艾叶决定先把他们拿去修建野蛮族族长的帐篷。而在我练习长达两年半的砌砖技术下，帐篷在恶劣天气的不稳定性终于得到解决。见状，野蛮族族长满脸不可思议，看来帝国人类还是有能让他们学习的地方。这下，即便是在恶劣的天气，部落也不再为漏雨塌房而烦恼了。于是我得到的下一个任务，便是同艾叶携手将部落的帐篷问题解决掉。几天后，我正式踏入奴隶的苦逼生活，每天都得做洗衣、做饭等等杂碎工作。艾叶终于忍受不下去了，询问我真的要一直这样下去吗？就没想过能不能成为野蛮族的正式成员吗？我淡淡回应，干杂活也并非多坏的事。确实如此，比起勾心斗角的巴斯克维尔算好了。听着我的回答，艾叶就知道我一定接受过专业的训练。不过在回去的路上，艾叶还是执意劝说我融入他们野蛮族，他还会教会我如何生存和适应这里的环境。但我对这些根本不感兴趣。直到他说出能够从此解开脖子的绳子，我才回头询问是不是真的。接着我便询问我需要做什么，而外出打猎正是艾叶给我的答复。因为在这段时间里，野蛮族已经很久没有抓到比较大的猎物，导致族内的小孩都不能得到足够的营养补充。换句话说，只要你能够改变现在的局面，那自然融入野蛮族也并非难事。况且以你的身手，在这里当个陪练绝对也是顶尖级别的存在。所以你相信我准没错的，今后你绝对会敢跻身为狩猎部指挥官的我。无奈之下，我也只好先答应下来。毕竟谁能忍受得了天天脖子带着桃圈，跟条狗似的？可就在我们准备收拾装备外出打猎时，身后却突然出现了一个人影在偷听。此人正是想置我于死地的阿伦。恶心的混蛋，我一定会让你付出应有的代价。想在这里混下去，绝壁不可。